हेलो गुड मॉर्निंग क्लास आप लोगों को साउंड आ रहा है क्लियर कमेंट कीजिएगा जल्दी सर uh, आ चुके हैं हम क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास रिप्लाई कीजिएगा आप लोगों को साउंड क्लियर आ रहा है वीडियो विजिबल है ठीक है नवीन कुमार आलोक कुमार गुड मॉर्निंग यस यस ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं मैं सर को बुलाता हूं ठीक हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सारे क्लासेस जो है इकतीस मार्च तक जो है क्लोज कर दिए गए और बिल्कुल सही भी है आप सुरक्षित रहे कोचिंग संचालक और कोचिंग यही चाहती है हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे और अपने घरों से ही पढ़ाई करें इसके लिए कोचिंग ने जो है ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की है आप लोगों के लिए और आप लोग घर से ही स्टडी कीजिए जहाँ तक बिहार एसएससी मेंस की बात है तो आ, कुछ क्लासेस बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं उसके आगे हम बढ़ते हैं आ, कल तक हमने नंबर सिस्टम्स पे बात की थी नंबर सिस्टम नंबर्स में जुड़े हुए चैप्टर चल रहे थे तो उसी क्वेश्चन को उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं <coughs> दो तीन टॉपिक कल हो चुके थे तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे नंबर सिस्टम एंड नंबर्स नंबर सिस्टम एंड नंबर्स गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अब क्वेश्चन देखें नंबर ऑफ जीरोस निकालना कल हमने सीखे थे नंबर ऑफ जीरोस ठीक है शून्यों की संख्या निकालना कल ये क्वेश्चन हमने बताया था शून्यों की संख्या निकालना हालांकि ये कैट लेवल तक में बहुत हाई लेवल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर आपको उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है कल हमने एक सिंपल टाइप बताया था कि जितने दो और जितने पांच यानी शून्य होने के लिए आपको पांच के साथ एक विषम सम संख्या होना बहुत जरूरी है जैसे हमने एक दो लिया और एक पांच लिया तो हमारे पास एक जीरो का निर्माण होता है दो 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 पांच ये हमारे जो है दो जीरो तीन दो दो पांच जितने दो और पांच के कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही आपके जो है जीरो का निर्माण पॉसिबल होगा यहाँ पे हमारा दो दो और दो पांच का ही कॉम्बिनेशन है इसलिए हमको दो जीरो ही मिलेंगे यानी एक तरह से हम कह सकते हैं दो का पावर एन और पांच के पावर एन इस चीज को आप पहले ज्ञात कर लीजिए और इसमें जो है एम तथा एन में एम तथा एन में जो छोटा होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होंगे नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके दो और पांच के कॉम्बिनेशन को आप सबसे पहले ढूंढिए और उसमें आप देखिए एम और एन में जो छोटा है क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे दो पांच का कॉम्बिनेशन है दो पांच और यहाँ पे आपका तीन दो है तो यहाँ पे हमको दो दो और दो पांच का ही कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे इसलिए एम और एन में जो छोटा होगा वो आपका नंबर ऑफ जीरोज होंगे एग्जाम्पल लेके देखते हैं एग्जाम्पल बहुत सारे हैं क्वेश्चन लेकर हम देखेंगे इसमें 
दो का पावर दो सौ बाईस और पांच का पावर दो सौ एक इस क्वेश्चन के गुणनफल के अंत में के गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे ये तो बहुत सिंपल है ये भी हमने रूल बताया कि आपको m और n में देखना है जो छोटा होगा वो आपका जो है यानी हमारा यहाँ 201 जो है बहुत जिससे 222 से छोटा है तो आपका नंबर ऑफ जीरो होंगे 201 ये बहुत क्वेश्चन इजी था आगे बढ़ के देखते हैं ये हमने क्वेश्चन ले लिया 120 इंटू वन एटी इंटू थर्टी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर ले लेते हैं ये क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन है क्या गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे कितने जीरो पॉसिबल है गुणनफल के अंत में वो आपको देखना है निकालना है आपको तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको जो है फैक्टराइज करेंगे 120 दिया हुआ है तो 120 आपका जो है 15 गुने आठ यानी दो का पावर तीन पांच एक इन टू वन दिया हुआ है तो 180 आपका हो गया 90 इंटू टू यानी 45 गुने दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर छत्तीस छत्तीस पचे एक सौ अस्सी ये आपका सेवन इंटू फाइव और ये आपका तो सारे दो और पांच चाहिए हमको तो यहाँ पे हमारा दो एक तीन बार है यहाँ पे दो बार है तीन दो पांच और पांच तीन आठ यानी दो हमारा आठ बार है और पांच अगर हम ढूंढे तो पांच एक 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 दो दो एक तीन पांच तीन बार यानी इस क्वेश्चन में आपका जो है नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ जीरोस होंगे थ्री सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ देते हैं प्राइम फैक्टर के तौर फॉर्म में तोड़ने के बाद सर क्वेश्चन वन फिर से समझाइए हो माय गॉड हमने अभी तुरंत लिखा है दो का पावर पांच और पांच के पावर एन दो का पावर एम पांच के पावर एन के फॉर्म में आपका एम और एन में जो छोटा होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरोस होंगे दो का पावर दो सौ बाईस है और पांच का पावर दो सौ एक है तो दो सौ बाईस से दो सौ एक छोटा है तो नंबर ऑफ जीरो आपके दो सौ एक होंगे उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दो में हमने दो ढूंढा ये टोटल एट टाइम से आठ बार है और ये पांच आपका तीन बार है तो आपका नंबर ऑफ जीरोस होंगे थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप ये क्वेश्चन है और इसके आगे बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन आपको जो है उतना हाई लेवल की जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बिहार एस एस मेंस का बैच है और कम समय में आपको जो है खत्म भी करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप इसी में नंबर ऑफ जीरोस में दूसरे टाइप में देखते हैं कि लगातार संख्याओं के गुणनफल देता है लगातार संख्या या फैक्टोरियल निकालने वाला जैसे फैक्टोरियल टेन है और फैक्टोरियल टेन का मीनिंग आप जानते हैं टेन इंटू नाइन इंटू इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन बनाने के बहुत आसान तरीके हैं और इसको हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं लेकिन एक बार आप इसको समझिए हमको यहाँ ढूंढना है क्वेश्चन में कि दो की उच्चतम संख्या बताइए यानी मैक्सिमम पावर दो की उच्चतम संख्या मालूम करना है फिर पांच की मैक्सिमम उच्चतम संख्या मालूम करना है और उसके बाद हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है 
क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपको जो है दो पहले मालूम करना पड़ेगा और पांच मालूम करना पड़ेगा ये दोनों आपको पहले मालूम करने पड़ेंगे किसी की भी उच्चतम संख्या मालूम करनी हो तो वो लगातार संख्या जो दिया गया अंतिम संख्या में आप उसको डिवाइड करेंगे आपके जितने भी भागफल आएंगे सबको जोड़ लीजिएगा तो वो आपको उच्चतम संख्या देगी ऐसे हम यहाँ पे मालूम करते हैं तो दो एक बार है यहाँ दो दो बार है यहाँ एक बार है यहाँ तीन बार है और यहाँ पर आपका एक बार है टोटल जोड़ते हैं तीन तीन छ एक सात एक आठ यानी इस क्वेश्चन में आपका दो है आठ बार ठीक है हम ऐसे मालूम भी कर सकते हैं अंतिम संख्या हमने लिया दस दस को हमने दो से डिवाइड किया हमारा जो है पांच फिर हमने दो से डिवाइड किया दो दूनी चार तब तक भाग लगाना है भागफल आपका जो है भाजक से छोटा होना चाहिए एक पांच दो सात एक आठ यानी दो आपका जो है टोटल आठ बार आएगा तो ये हमारा क्वेश्चन का जवाब हो गया दो का पावर आठ आठ बार आएगा उच्चतम संख्या पांच का मैक्सिमम चाहिए पांच का मैक्सिमम तो फिर वो इसी तरह से हम ढूंढेंगे यहाँ पे हमारा जो है एक बार पांच है और यहाँ भी एक बार पांच है यानी दो बार आपके टोटल हो गए उसी तरह से मालूम कर सकते हैं हम डिवाइड देकर दस को हमने पांच से डिवाइड किया पांच दूनी दस यानी हमको जो है पांच की उच्चतम संख्या दो आएगी ऑफलाइन क्लासेस सारे आपके अभी इकतीस तारीख तक बंद है बिहार सरकार के आदेशानुसार आप घर बैठे तैयारी कर सके इसके लिए जो है कोचिंग आपको जो है ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रही है अब नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो नंबर ऑफ जीरोस दो हमने मालूम कर लिया आठ बार आया है और पांच आपका दो बार आया और हमको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस ये आपका जो है दो आएंगे यानी एक से लेकर दस तक के लगातार संख्याओं के गुणनफल में आपका जो है जीरो की संख्या दो आएगी गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या दो आएगी ठीक है तो ये हमने करके आपको दिखाया हम ये जान चुके हैं कि यहां लगातार संख्याओं के गुणनफल में दो आठ बार आए हैं और पांच दो बार अब जब कभी जो है लगातार संख्याओं के लगातार संख्याओं को अगर आप गुना करेंगे तो आपका दो की जो संख्या आएगी वो पांच से हमेशा ज्यादा आएगी और आपको रूल के अनुसार जो है आपको कम से कम चाहिए और वो आपको पांच से मिलेगा इसलिए ऐसे सवालों को आप फैक्टोरियल टेन है तो आप सीधे जो है दस को पांच से डिवाइड कीजिए और आपको जो है नंबर ऑफ जीरोस मिल गए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू टू सीधे पांच से डिवाइड करना है आपको और आपको तुरंत आंसर मिलेगा उम्मीद है समझ रहे होंगे इसको हम आगे बढ़ते हैं लेकर फैक्टोरियल हंड्रेड फैक्टोरियल हंड्रेड में हम देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ जीरो जाएंगे बिल्कुल केवल दो और पांच को ही आपको जो है ढूंढना है तो हमने यहाँ इस रूल के मुताबिक हमने हंड्रेड लिया और हंड्रेड को हमने जो है पांच से आपको डिवाइड करना है तो पांच से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में बीस बार में आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका जो है भागफल जो है भाजक से छोटा ना हो हम फिर से एक बार डिवाइड करेंगे पांच का बीस अब हमारा छोटा हो चुका है और सारे भागफल को आप ऐड कर लीजिए बीस और चार चौबीस यानी हमको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस जो है ट्वेंटी फोर आएंगे एक से लेकर सौ तक का जो है आपका गुना करने के बाद आपको टोटल चौबीस आएंगे अरे एस अग्रवाल बुक में गलत दिया हुआ है उसमें बाईस दिया हुआ है जो कि गलत है आपका चौबीस आंसर होगा ठीक है कमलेश 
कुमार जी सर सौ में से दो से भी भाग दे सकते हैं क्या अभी हमने तुरंत बताया है कि आपको जो है ना लगातार संख्याओं के गुणनफल में जो है आपका दो की जो संख्या होती है पांच से ज्यादा आती है तो ज्यादा आती है लेकिन हमको रूल के हिसाब से हमको कम ही चाहिए तो कम तो पांच वाला से मिलेगा तो इसलिए हम पांच से डिवाइड करते हैं ना कि दो से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दो की उच्चतम संख्या बताइए तो आप दो से भाग दीजिए जिसकी उच्चतम संख्या पूछेगी उससे आप डिवाइड करेंगे गुड मॉर्निंग आगे बढ़ते हैं फोर्टी सेवन हमने ले लिया फोर्टी सेवन फैक्टोरियल फोर्टी सेवन एक से लेकर फोर्टी सेवन तक आप इसको आ, इसमें आपको गुणनफल के अंत में जो है नंबर ऑफ जीरो मालूम करने हैं तो फोर्टी सेवन को आप डिवाइड कीजिए फाइव से फाइव से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना बार नौ बार नौ पचे पैतालीस फिर अगर आप जो है इसको फिर से पांच से डिवाइड करते हैं तो पांच इकाई पांच आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है आपको ध्यान रखना है भागफल अगर आप फोर्टी सेवन को फाइव से डिवाइड करते हैं तो नौ बार लगेगा नौ पचे पैतालीस फिर नाइन को आप पांच से डिवाइड करते हैं तो वो आपका एक बार लगता है तो आपके नंबर ऑफ जीरो कितने निकलते हैं नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू टेन नौ एक दस यानी इस क्वेश्चन के गुणनफल के अंत में जो है आपको दस जीरो मिलेंगे लगातार अब दूसरे टाइप में चलते हैं दो चार छ आठ इस तरह से आपको क्वेश्चन आए होंगे बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और दो चार छ आठ कंटिन्यू आपका जो है दो दो का गैपिंग है और ढाई सौ तक आपको जाना है ये क्वेश्चन है आपका अब आप इसे कितना आप अगर आप सीख गए हैं तो आप इसको एक और बार और देखें सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं दो गुने वन दो गुने दो दो गुने तीन इस तरह से आप दो गुने वन ट्वेंटी फाइव इस तरह से आप लिख सकते हो दो एक बार है यहां पे दो दो बार हो गए तीन बार और ये टोटल 125 बार दो है सारे एक जगह पे आप कलेक्ट करेंगे तो दो टोटल 125 बार आ जाएंगे आप ठीक है फिर आपके पास बचने क्या जा रहे हैं वन इंटू टू इंटू थ्री लगातार आपका 125 तक और ये अभी आपने तुरंत पढ़ा है लगातार संख्याएं जब आपकी रहेंगी तो आपका दो की संख्या पांच से ज्यादा आएगा पहले से यहाँ दो है दो ज्यादा है और यहाँ भी दो आपको मिलेंगे यानी सिर्फ आपको पांच ढूंढना है और आपको 125 देखने हैं लास्ट को और उसको हमको भाग देना है पांच से पांच से डिवाइड कीजिएगा 25 फिर पांच से डिवाइड फिर आपका पांच से डिवाइड होगा एक बार में तो आपके टोटल कितने हो जाते हैं नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू पच्चीस पांच तीस एक इकतीस इस क्वेश्चन के गुणनफल के अंत में टोटल आपका जो है थर्टी वन जो है जीरोस बनेंगे लक्ष्मण कुमार जी तैतीस बिल्कुल नहीं होगा तैतीस 125 को आप डिवाइड करेंगे पांच से पच्चीस पच्चीस सवा सौ फिर 25 को पांच से डिवाइड कीजिएगा आपका पांच बार में फिर पांच को पांच बार में पांच से डिवाइड कीजिएगा एक तो टोटल आपका जो है 31 आएगा कोई दिक्कत इसमें कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टेन इंटू ट्वेंटी इंटू थर्टी और ये टोटल आपका जो है एक हजार तक गया हुआ है आप इसका आंसर दीजिए आप सीख चुके हैं इसको तुरंत आंसर दीजिए कितना आता है ये नंबर ऑफ जीरोज आपको ढूंढने हैं देखिए हम चलते हैं इस पर काम करते हैं थर्टी ट्वेंटी फोर देखते हैं कितना आता है टेन है हमारा तो हम टेन को कॉमन ले सकते हैं टेन सारे ऐसे लिख सकते हैं टेन इंटू वन टेन इंटू टू टेन इंटू थ्री और इस तरह से टेन इंटू वन हंड्रेड सारे टेन को हम एक जगह पे ला सकते हैं वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू ये आपका चला गया सौ तक जब आपको कंफ्यूजन हो कि दो की संख्या ज्यादा आएगी कि पांच की संख्या ज्यादा आएगी तो आप डिवाइड करके उसको देख सकते हैं यहाँ हमारा जो है इसमें दो सौ बार होंगे और पांच भी आपका सौ बार होगा ठीक है कंफ्यूजन हो तो आप ऐसा कर सकते हो यहाँ एक से लेकर सौ तक है तो आप सौ को यहाँ तो लगातार आप जान रहे हैं दो की संख्या जो है पांच से ज्यादा आएगी फिर भी आप एक बार करके यहाँ पे देख सकते हो सौ को अगर आप दो से डिवाइड करें मान लीजिए कि हम ढूंढना चाह रहे हैं दो कितने आएंगे तो आप 50 से लगाएंगे फिर आपको जो है 25 से लगेगा फिर आपका जो है 12 दूनी 24, फिर आप लगाइएगा 6, फिर 3, फिर 1। ये टोटल आपके दो की उच्चतम संख्या आएगी जो कि पहले से दो सौ बार है और ये टोटल जो है इतना आएगा तो यानी इसका जो है मतलब दो की जो संख्या है पांच से ज्यादा आएगी तो हमको इसको नहीं चाहिए हम पांच मालूम करेंगे सौ को जो है अगर हम पांच से डिवाइड करते हैं तो चौबीस आएगा अभी तुरंत कुछ देर पहले ये सवाल हुआ था टोटल हमारा चौबीस तो इस क्वेश्चन में हमको जो है पांच मिलने वाले हैं चौबीस बार तो हमको सिर्फ हमको जो है पांच वाला चाहिए तो 100 और आपका जो है टोटल 124 आ गया तो यही आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 124 24 कैसे होगा इसको भी ध्यान में रखना है यहां यहां भी हमारा सिर्फ एक से लेकर 100 तक ही नहीं ध्यान रखना है आपको इसमें भी देखना है कि आपका दो जो है 100 बार है और पांच भी आपका 100 बार दिया गया है तो आपका राइट आंसर होगा 124, ठीक है क्योंकि दो की जो संख्या है सौ बार है और टोटल यहां से आप टोटल ऐड करेंगे तो आपका जो है पांच से तो ज्यादा ही मिलेगा आपको इसलिए जो है आपका आंसर 124 आएगा अभी किसी प्रकार के कोई बैचेज नहीं चल रहे हैं 31 तारीख तक आपका जो है सारे बैचेज ऑफ है किसी को कोई दिक्कत इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम आगे बढ़िए नंबर ऑफ जीरोस जो है बहुत क्वेश्चन एसएससी लेवल तक एसएससी कैट ये सब में बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जाता है हमको यहाँ पे अभी बिहार एसएससी टारगेट चल रहा है आपका ठीक है एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं और यहीं पर इसको जो है आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में एक छोटा सा क्वेश्चन फाइव इंटू टेन इंटू और ये आपका 75। अब इस क्वेश्चन का आप जो है 
तुरंत जवाब दीजिए फाइव इंटू टेन इंटू फिफ्टीन इंटू लगातार आपका पचहत्तर तक जाएगा आपका और ये आपको गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे ये आपको पता लगाना सर डेली लाइव आते हैं क्या अभी फिलहाल आपका जो है कंटिन्यू लाइव रहेगा थर्टी वन मार्च तक आप उसमें देख सकते हैं अठारह आंसर बोल रहे हैं अठारह कोई बोल रहे हैं चार मैथ जो है आपका सात से आठ चलेगा आप इस सात से बारह में लगभग लाइव ही रहेंगे सब सारे टीचर्स आपको जो है प्रोवाइड करेंगे छ सौ होगा सर वाह मतलब सबका आंसर अठारह चार बारह आ रहा है और आपका छ सौ आंसर आ रहा है अभिषेक झा कमाल की बात चलिए हम निकाल के इसको देखते हैं फिर से हम वही रूल हम अपनाएंगे फाइव इंटू वन फाइव इंटू टू फाइव इंटू थ्री और ये आपका जो है फाइव इंटू फिफ्टीन पांच टोटल पंद्रह बार हो गए वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू ये आपका फिफ्टीन ठीक है सिर्फ आपको इतना ही नहीं ध्यान रखना है आपको इसको भी लेके चलना है और यहाँ पे हमने बोला है कि अगर आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन है या आप पता नहीं लगा पाते हैं कि दो की संख्या कितनी है और पांच की संख्या कितनी है पांच यहाँ पे पंद्रह बार दिया गया है आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं पंद्रह को अगर हम दो से डिवाइड करें तो सात दुनी चौदह फिर दो से अगर आप डिवाइड करें तीन दुनी छ फिर दो से एक सात तीन दस एक ग्यारह यानी दो जो है आपका ग्यारह बार मिलेगा और पांच ढूंढेंगे अगर हम पांच ढूंढे पांच ढूंढेंगे तो आपको जो है तीन मिलेंगे पांच तीन बार दो का पावर ग्यारह और पांच का पावर पंद्रह तीन अठारह तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या बोला था दो और पांच में जिसके संख्या कम होगी वो आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा यानी आपका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू अलेवन ठीक है अठारह नहीं होगा इसका आंसर आप सिर्फ पांच पर डिपेंड हो गए हैं आपको पांच देखना नहीं है दो भी को ध्यान में रखना है दो और पांच को आप पता लगाइए और फिर उसके बाद उसमें जो छोटा होगा वो आपका वो तो पांच हमने बोला था जब लगातार संख्या है मतलब जब इतना ही पूछेगा एक से लेकर पंद्रह तक ही पूछे जाएंगे तब आपको सिर्फ पांच पता लगाना है पांच से डिवाइड किए जो हमारा नंबर ऑफ जीरो थ्री आ जाएंगे लेकिन जब और सब डाटा रहेगा तो आप दो भी पता लगाएंगे और पांच भी पता लगाएंगे आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से बाहर निकलते हैं वो छोटा सा ये टॉपिक नहीं है नंबर ऑफ जीरोस बहुत आगे बढ़ के बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है मैं इसके जो है अलग से ही वीडियो आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा अलग अलग टॉपिक का अलग अलग चैप्टर का फिलहाल ये बिहार एसएससी का जो है टारगेट बैच है और इसमें आ, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट चलते हैं रिमाइंडर की ओर नाइन्थ टेंथ क्लास में आपने रिमाइंडर थ्योरम जरूर पढ़ा होगा तो रिमाइंडर यानी सेसफल आपको मालूम करना है छोटा सा बेसिक बेसिक कुछ रूल्स इसके देख लेते हैं अगर हम चार को कोशिश करें थ्री से डिवाइड करने का तो आप 
तुरंत बोलेंगे ये आपका जो है रिमाइंडर आपको एक मिलेगा एक बार में लगेगा तीन इकाई तीन तो बच गया आपके रिमाइंडर एक अगर हम इसी चार को सात से डिवाइड करना चाहें तो आप कहेंगे कि जो है आपका रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा भाग नहीं लगेगा यानी रिमाइंडर आपका जो है चार ही रह जाएंगे बिल्कुल सही है चार आपका रिमाइंडर रह जाएगा क्योंकि अब डिवाइड नहीं होगा लेकिन आप इसे आगे बढ़ के सोचते हैं चार को अगर हम तीन से डिवाइड आगे बढ़ के दें तीन दुनी छ तक लगाएं तो हमको निगेटिव रिमाइंडर कितना मिलता है दो मिलेंगे माइनस दो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें चार को सात से तो निगेटिव रिमाइंडर हमको मिलेंगे माइनस थ्री ठीक है रिमाइंडर आपका जो है चार हो गया है और ये आपका माइनस थ्री हो गया है अब ये देखना है रिमाइंडर होता निगेटिव नहीं है रिमाइंडर आपका हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं और पॉजिटिव अगर आप निगेटिव लेकर सॉल्व करते हैं तो निगेटिव लेने पर आपको जो है रिमाइंडर निगेटिव जो है आपका दिया गया है मान लीजिए हमने इसमें माइनस टू लिया तो निगेटिव तो आपका रिमाइंडर होता नहीं है तो आप उसमें जो है आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको आप ऐड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ओरिजिनल रिमाइंडर आ जाएगा पॉजिटिव वन तो ये आपका वन हो गया अगर हम इसका माइनस थ्री लेते हैं रिमाइंडर तो निगेटिव तो हमको रखना ही नहीं हमेशा हमारा पॉजिटिव ही रिमाइंडर होने चाहिए तो हम उसमें जो है इस सात को ऐड करेंगे तो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर चार आ जाएगा यानी जब भी आप निगेटिव निगेटिव क्यों लेते हैं इसके लिए आपको जो है कभी कभी पावर रहते हैं सवाल में और जो है हम जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो निगेटिव लेकर हम सॉल्व करते हैं ताकि तुरंत सॉल्व हो सके इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं थर्टी फाइव थर्टी फाइव को हम डिवाइड करना चाहते हैं आठ से तो थर्टी फाइव हम आठ से डिवाइड करना चाहते हैं तो आठ सौ का बत्तीस तो रिमाइंडर हमारा बचता है तीन आठ पे चालीस अगर लगाना चाहते हैं तो हमारा रिमाइंडर माइनस में माइनस फाइव आता है माइनस फाइव आएगा और आप डिवाइडर को ऐड कर देंगे तो आपका जो है पॉजिटिव आ जाएगा थ्री कुछ क्वेश्चंस लेकर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 25 26 ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपका रिमाइंडर तुरंत आपका मिल जाएगा सबसे पहले आप देखिए इसके आसपास पास हमको पहुंचना है तो ये पहले से ही आपका जो है उसके पास में है 25 और ये 26 अगर हम डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे 25 फाइव ही छोड़ देंगे अगर निगेटिव लेना चाहे तो निगेटिव में माइनस वन आ जाएगा 25 अगर छोड़ देते हैं तो फिर उसको 25 फाइव यानी पच्चीस बार हमको रिमाइंडर को ये हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो उतना करने की हमको जरूरत नहीं है आप निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे 25 को हमने 26 से डिवाइड किया तो हमारा कितना रिमाइंडर आया माइनस वन और माइनस वन का पावर आप अगर कुछ भी रखते हैं यानी हमारा जो है 25 रख दिया 25 तो आपका जो है माइनस वन ही आएंगे और आपको पता है माइनस जो है आपका होता नहीं है निगेटिव तो होगा नहीं तो निगेटिव लिए और फिर से हमने डिवाइजर को उसमें ऐड कर दिया इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया ट्वेंटी फाइव ये क्वेश्चन का जवाब हो गया ट्वेंटी फाइव अब इसमें हम कुछ रूल्स भी लगा सकते हैं 
रूल्स क्या लगा सकते हैं तो भाई ये हमारा बेस हो गया ये हो गया हमारे पावर और ये हमारा हो गया डिवाइजर अब इसमें रूल्स हम क्या लगा सकते हैं कि अगर बेस जो है हमारा बेस जो है डिवाइजर से एक छोटा है ध्यान से सुनिएगा अगर आपका बेस जो है डिवाइजर से एक छोटा है और आपके पावर जो है सम संख्या है फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो है 24 ले लिया और हमको इसको डिवाइड करना है ठीक है तो हमने ये इवेंट ले लिया है बेस हमारा है अगर आपका डिवाइजर से एक छोटा है और पावर में आपका इवेंट नंबर है यानी कोई भी सम संख्या है तो आपने यहाँ पे देखा है कि माइनस वन आया और आप पॉजिटिव इवेंट नंबर लेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा यानी इसका जो है रिमाइंडर आपका वन आएगा वो भी ऑलवेज होगा इसका वन ही रिमाइंडर होंगे आपके ठीक है दूसरा रूल बनता है कि अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर ले लें ऑड नंबर जैसा कि हमारे क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है 25 टू दी पावर 25 फाइव बाय ट्वेंटी तो अगर आप जो है ऑड नंबर लेते हैं ऑड तो नंबर लेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है जो बेस है वही रह जाएगा आपका रिमाइंडर बेस ही आपके जो है रह जाएंगे जैसे तो अभी तुरंत हम निकाल के देखे हैं कि हमारा रिमाइंडर 25 आया है तो ये हमारा 25 ही रह जाएगा फिर से एक बार हम बता दें बेस ये पावर और ये आपका डिवाइजर अगर आपका बेस डिवाइजर से एक छोटा है ठीक है डिवाइजर से एक छोटा है और पावर में आपका इवेन नंबर दिया हुआ है तो रिमाइंडर हमेशा आपका एक होगा ठीक है अगर आपका जो है पावर ऑड नंबर में दिया हुआ है तो आपका बेस ही बेस ही आपका रिमाइंडर होगा क्लियर है अगर हम बेस को एक बढ़ा लें अगर हम बेस को एक बढ़ा लें यानी अगर इसको हम ऐसा कर लें 26 और ये आपका 25 और ये हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से ठीक है तो 26 को अगर 25 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर एक आता है और एक का पावर कुछ भी करेंगे तो रिमाइंडर हमारा वन ही होगा यानी हमारा रूल बन गया कि अगर आपका बेस है और पावर में पावर में सम हो या विषम सम या विषम हो तो आप 25 से डिवाइड 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर हमेशा एक ही होगा दो रूल बने हैं यहां पे ये फर्स्ट रूल है आपका कि अगर आपका बेस डिवाइजर से एक छोटा है और आपके पावर में सम संख्या है तो रिमाइंडर हमेशा एक अगर आपका जो है पावर में ऑड नंबर्स हैं तो आपका बेस ही रिमाइंडर होगा ऐसा कब होगा जब आपका बेस डिवाइजर से एक छोटा है फिर अगर आपका बेस डिवाइजर से एक बड़ा है रूल नंबर दो में बेस आपका डिवाइजर से एक बड़ा है तो पावर ऑड लिखिए या इवेन लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका रिमाइंडर हमेशा वन ही होगा हमेशा वन होगा तो कुछ क्वेश्चंस लेकर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन तो हमने जान लिया दूसरा क्वेश्चन है हमारा नाइन टू दी पावर सिक्स प्लस वन बाय एट ये हमारा क्वेश्चन है नाइन टू दी पावर सिक्स प्लस वन बाय एट इसको हमको डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितने होंगे फटाफट आप बताइए कितना होगा इसका रिमाइंडर तेजी से आप बताइए रिमाइंडर दो बोल रहे हैं दो 
दो दो दो उत्पल कान जी बोल रहे हैं वन दो सभी का आंसर लगभग दो आ रहा है तो आप देखिए आप डिवाइड करके इसको अभी तुरंत हमने रूल बताया ये आपका जो है बेस हो गया है ये आपका डिवाइजर हो गया है तो बेस डिवाइजर से एक बड़ा है तो आपको रिमाइंडर हमेशा वन ही मिलेगा ठीक है और प्लस वन यहां तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका वन ही रह जाएगा और बीच में जो आपका साइन है वो साइन लिख दीजिए तो आपका रिमाइंडर हो गया आपका दो जिन जिन का दो आंसर सही है आपका नाइन टू दी पावर सिक्स प्लस डिवाइडेड बाय एट तो आपका रिमाइंडर वन और वन को एट से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो वन ही रह गया आपका और वन प्लस वन टू हो जाता है फिर आप आठ से डिवाइड उसको नहीं कर पाइएगा इसलिए आपका रिमाइंडर दो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन बहुत ही आसान है सेवन टू दी पावर थर्टीन प्लस एट बाय सिक्स ये आप डिवाइड करना है आप इसमें देखिए कितना आंसर आता है आपका क्वेश्चन है ये आपका थ्री नाइन थ्री 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 नाइन लगातार थ्री तो चलिए हम देखते हैं इसको निकाल के सबसे पहले हम इधर से डिवाइड करते हैं तो आपका बेस जो है डिवाइजर से एक बड़ा है तो आपका रिमाइंडर वन ही आएंगे और इधर आप अगर डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर दो आता है दो एक तीन तीन आपका जो है छह से डिवाइज नहीं होगा तो आपका रिमाइंडर हो गया थ्री जिनका थ्री है उनका सही है बिल्कुल सही जवाब है ये आपका धर्मेंद्र धर्मवीर जी ये ट्वेंटी वन कैसे आ सकता है भाई सबसे यूनिक जवाब ट्वेंटी वन ले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी सेवन एट्टी फाइव सेवेंटी थ्री बाय नाइन अगर हम नाइन से इसको डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा इसका जवाब दीजिए इसका कितना आंसर आएगा आप देख लीजिए दो दस पांच दो दस पांच दो वन क्वेश्चन एक और आप लोग के आंसर जो है आ, बहुत सारे आंसर आ जाते हैं आपके तीन भी आंसर आ रहे हैं तो चलिए हम डिवाइड करके देखा जाए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इसको डिवाइड करते हैं तो सेवनटी आपका जो है नौ से भाग लगाइएगा सेवनटी टू तक लग जाएगा तो आपका रिमाइंडर बचता है फाइव अगर हम इसको डिवाइड करें तो एट्टी वन तक तो हमारे पास बचते हैं फोर अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास बचते हैं वन अब आप मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक है पांच का बीस इकाई बीस टोटल आपके बीस हो गए यानी अभी भी हम नाइन से डिवाइड कर सकते हैं तो नाइन से डिवाइड करने के बाद आपके रिमाइंडर होते हैं दो आपका रिमाइंडर हो गया दो जिनका दो रिमाइंडर आया है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं सेवेंटी टू तक डिवाइड हुआ तो आपके पांच रिमाइंडर एट्टी फाइव एट्टी फोर तक लग गया तो फोर और ये सेवेंटी टू तक लग गया आपका वन आप इस सारे को मल्टीप्लाई किए मल्टीप्लाई करने के बाद आप अभी भी आपका नौ से डिविजुल है ये तो आपको नौ दुनी अठारह आप अठारह तक डिवाइज कर सकते हैं तो आपका रिमाइंडर बचता है दो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत क्वेश्चन इजी है और ये आपका जो है 
ग्रुप डी और ये बहुत आसान क्वेश्चन है आप डिवाइड करके देखिए एट का स्क्वायर अगर एट को आप साथ सेवन से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है वन फिर एट को सेवन से करेंगे वन फिर एट को सेवन से करेंगे वन तो ये आपका जो है रिमाइंडर आ गया आपका थ्री थ्री रिमाइंडर बिल्कुल सही जवाब है आपका तो क्वेश्चन नंबर था आपका फाइव सिक्स नंबर क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव पावर में फोर्टी एट और थर्टीन से आपको डिवाइड करना है थर्टीन से अभी तक हमने देखे कि आपका बेस जो है भाजक से एक छोटा बड़ा हो रहा था अब यहाँ पे जो है आपका बहुत ही ज्यादा गैपिंग है ट्वेंटी फाइव टू दावर फोर्टी एट और डिवाइडेड बाय थर्टीन इसका आंसर आप देखिए कितना आता है बारह तो बिल्कुल नहीं होगा भाग लगा के आप देखिए 25 दिया हुआ है और आप इसके आसपास जाना चाहेंगे या तो 24 या तो 26 और ये आप देख रहे हैं 26 तक पहुंचा जा सकता है या तो 24 या तो 26 तो आप 26 तक पहुंच सकते हैं 13 से डिवाइड करके तो 13 दूनी 26 तो आपको मिलता है निगेटिव माइनस वन और माइनस वन का पावर है इवेन इवेन पावर है तो आपको रिमाइंडर मिलेगा इसके आसपास पहुंचना है आपको चौबीस या फिर पहुंचिए छब्बीस अगर आसपास अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो उसके मल्टीपल में पहुंचने की कोशिश कीजिए फिर से एक और क्वेश्चन आपका है ये और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये छ नंबर सात नंबर ये छ नंबर मल्टीपल में पहुंचिए सात पचे पैतीस बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये रिमाइंडर आपका वन आएगा सेवन नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपका दो का पावर अठारह बाय नाइन दो का पावर अठारह बाय नाइन इसको आप डिवाइड करके देखिए नाइन है नाइन के आसपास पहुंचना है तो आप दो है तो आप आठ पहुंच सकते हैं आठ तक आप जा सकते हैं तो आप इसको आठ के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए दो का पावर तीन और अगर आप तीन से डिवाइड करते हैं दो का पावर तीन तो आपका छह तिहाई अठारह मिल जाता है बाय नाइन अब ये क्वेश्चन आपका है कुछ ऐसा हो गया है एट टू दावर सिक्स बाय नाइन एट टू टू पावर सिक्स बाय नाइन और ये देखिए आपका एट है और ये आपका जो है बेस uh, आपका जो है डिवाइजर से एक छोटा है लेकिन आपका जो है पावर इवन नंबर है तो आपको हमने बताया था कुछ देर पहले ही इसका रिमाइंडर हमेशा आपका वन आएगा एक और क्वेश्चन लेकर हम देखते हैं दो का पावर बयालीस बाय थर्टी थ्री ये क्वेश्चन है थर्टी थ्री के आसपास पहुंचेंगे तो थर्टी टू तक हम पहुंच सकते हैं थर्टी टू तक तो थर्टी टू लिखने के लिए हमको दो का पावर पांच 
बत्तीस ठीक है बत्तीस तक हम पहुंच गए हैं अगर हम यहां पे लगाते हैं आठ पचे चालीस चालीस तक हम पहुंच गए हैं हमारे पास बच गया है दो का पावर दो चालीस दो बयालीस डिवाइडेड बाय थर्टी थ्री अब क्वेश्चन हमारा ऐसा हो गया है बत्तीस टू दी पावर एट इंटू आपका जो है फोर बाय थर्टी थ्री अब यहां पे आप डिवाइड कीजिए सबसे पहले एक काम है डिवाइजर से आपका और इवेंट नंबर है यानी यहां तक का रिमाइंडर वन आप इसको डिवाइड नहीं कर पाइएगा चार तो आपका रिमाइंडर कितना मिल गया चार जिन जिन का चार आया है वो राइट आंसर दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स ये जो है आपका बिहार एसएससी और आपका बिहार दरोगा के लिए ही बेस्ड है तो इसमें हम ज्यादा हाई लेवल तक क्वेश्चन नहीं जा रहे हैं जल्दी ही खत्म भी करना है और मैं कोशिश करता हूं जितना ही पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आवे उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा और बहुत सारे वीडियोस मैं बनाऊंगा जो आपके हर एक टॉपिक को हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो फिलहाल आज भर इतना ही ये आपका बिहार एस एस है जो आपके रेगुलर अभी फिलहाल कंटिन्यू ऑनलाइन लाइव रहेंगे आपके आप सुबह सात बजे से आप लाइव रहिए और आप इसको जो भी है आप उसको सीखने की कोशिश कीजिए और 31 तारीख तक आपके कोचिंग ऑफ है ऑनलाइन ही आपका चलेगा ठीक है थैंक यू मिलते हैं कल नेक्स्ट हेलो हेलो ओके ओके आ रही है आवाज आ रही है ना ठीक गुड मॉर्निंग है ना ठीक आज जो टॉपिक बचा हुआ है हम लोग कल पढ़े थे कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे पोलराइजेशन पढ़े थे पोलराइजेशन कर लिए थे हम लोग एस्केटरिंग हिंदी में प्रकीर्णन कहते हैं इसको हिंदी में ध्रुवन कहते हैं और हम लोग कर लिए थे कल इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस कर लिए थे व्यतीकरण इसको बोलते हैं व्यतीकरण और अभी के क्लास में हम लोग का बचा हुआ डायफ्रेक्शन प्रकाश का विवर्तन विवर्तन देखिए 
क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत इजी आता ही है जो प्लोडाइड और निकोल प्रिज्म की सहायता से प्रकाश का ध्रुवन होता है ध्रुवन के लिए प्रकाश का अनुप्रस्त होना आवश्यक है पर किरणन वायुमंडल धुलकन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कारण जो है वो प्रकाश के किरणों का चारों दिशाओं में बिखर जाने की घटना जो होती है वो प्रकिरणन कहलाती है और किसी भी रंग का दिखाई देना आसमान का नीला दिखाई देना समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना उगते हुए सूरज डूबते हुए सूरज का नीला दिखाई देना और कह सकते हैं कि बादल का रंग सफेद होना सभी प्रकिरण के कारण होता है कुहड़े और कुहड़े और फॉगी वेदर में जिसमें ओस छाया रहता है उससे नजदीक की वस्तु भी दिखाई नहीं देती है वो प्रकाश का प्रकिरण हो जाता है उसमें सब में लगाना है प्रकाश का प्रकिरण व्यतीकरण वाले केस में आप लोग जानते हैं कि यंग ने व्यतीकरण का खोज किया था और तरंग गुण सिद्ध हुआ था व्यतीकरण से और जब दो समान आवृत्ति और आयाम वाले तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो कभी कभी इंटेंसिटी बढ़ जाती है कभी कभी इंटेंसिटी घट जाती है तीव्रता बढ़ जाती है तीव्रता घट जाती है तीव्रता का बढ़ना और घटना तीव्रता का बढ़ना और घटना ही व्यतीकरण कहलाता है और व्यतीकरण के बारे में हम लोग पढ़े थे जो पढ़े हम लोग जो कि व्यतीकरण सूर्य के प्रकाश में साबुन के बुलबुले और जल की सतह पर फैला मिट्टी का तेल रंगीन दिखाई पड़ता है ये सब चीजें हम लोग कल डिस्कस किए थे इसलिए एक बार हाँ अपलोड हो जाएगा लक्ष्मण चौधरी लक्ष्मीकांत चौधरी जी बस मैं रिपीट कर रहा हूँ कल के पढ़ाए हुए को टाइम पास नहीं हो रहा है बस ये तीनों हो चुका है प्रकाश की घटनाएं और ये चौथी चीज जो है सो डायफ्रेक्शन ये स्टार्ट होगा अभी ठीक है ना तो कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं और टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं अजीब सा तो अभी पढ़ेंगे हम लोग डायफ्रेक्शन डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट इसका हेडिंग होगा प्रकाश का विवर्तन ठीक है प्रकाश का विवर्तन के बारे में हम लोग ये जानते हैं क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा पहले उसको सुनिएगा कि विवर्तन क्या है तो क्वेश्चन दो वही रिकॉल कर दिए थे कल का जो कल जो हो रहा था रिकॉल कर दिया अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास कल का वीडियो आप लोग को दे दिया जाएगा इसलिए अब क्लास स्टार्ट करने दीजिए आज टॉप रैंकर से लाइव नहीं है यूट्यूब से लाइव है इसलिए कल का क्लास इन लोगों को नहीं मिला आज से यूट्यूब पे ही चलेगा तो बहुत बेहतर रहेगा देखिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं देखिए विवर्तन और प्रकाश का अभ्यर्तन में फर्क है और क्वेश्चन जब आता है सामने में तो हम लोग कंफ्यूज थोड़ा होते हैं क्योंकि कहता है कि प्रकाश का मुरना कहलाता है क्वेश्चन ऐसा पूछेगा प्रकाश का मुरना कहलाता है तो ऑप्शन जो देगा उसमें आपका प्रकाश का विवर्तन देगा प्रकाश का व्यतीकरण देगा प्रकिरण देगा या और भी घटनाएं देंगी तो हमको आंसर क्या लगाना चाहिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो देखिए दो तरीके से पढ़ते हैं एक होता है माध्यम परिवर्तन होने के कारण प्रकाश का मुरना क्योंकि जानते हैं कि माध्यम परिवर्तन होगा तो सघन से बिरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है बिरल सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ऐसे तो केस में हम लोग जानते हैं कि माध्यम परिवर्तन कारण जब प्रकाश किरण मुड़ती है तो उसको अपवर्तन कहते हैं लेकिन किसी अवरोध के कारण यदि प्रकाश किरण मुड़ती है तो हम लोग उसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं तो क्या होता है तो कहते हैं कि इस घटना की खोज इस घटना की खोज वैज्ञानिक का नाम फ्रॉन हॉफर फ्रॉन हॉफर ने की थी पहला पॉइंट तो ये हो गया वैज्ञानिक का नाम पूछेगा तो बताना है दूसरा पॉइंट इसमें बताना है कि किसी बहुत छोटे आकार एग्जांपल है दस के पावर माइनस सात मीटर से कम से कम के अवरोध से कि अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुरने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं देखिए ओके इस घटना की खोज फ्रोनोफर ने की थी बहुत छोटे आकार बहुत छोटे आकार का मतलब यह हुआ कि अगर 
दस के पावर माइनस सात मीटर का आकार तो ये कॉन्सेप्ट ये हुआ कि प्रकाश का तरंग दर्ज जो होता है ये भी दस के पावर माइनस ठीक है मैं बड़ा कर देता हूँ दस के पावर माइनस दस का रेंज में एंगस्ट्रॉम में रहता है प्रकाश का तरंग दर्ग और तरंग दर्ग से मैच उसके आकार का अगर अवरोध मिलेगा तो उसके किनारे से टकरा कर प्रकाश किरण मुड़ जाती है इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं ठीक है तो क्वेश्चन जो देगा बोलेगा कि प्रकाश की मुड़ने घटना को क्या कहते हैं सिर्फ यही आता है तो आपको क्या करना है डायरेक्ट आंसर लगाना है विवर्तन कहते हैं लेकिन अगर ऐसा देगा कि माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश की मुड़ने घटना क्या कहलाता है तो उसका आंसर आप लोग को अपवर्तन लगाना है ठीक है इसमें और पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसने खोज की तो आपको प्रोणा पर बताना है दूसरा अवरोध के किनारे से प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं ये पॉइंट तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सो सुनिए बोलता क्या है कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है ठीक है प्रकाश की किरण किरण सीधी रेखा में सीधी रेखा में गमन करती है क्वेश्चन है क्योंकि चार गो ऑप्शन देगा प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि अब क्योंकि को चार गो ऑप्शन देगा सही आंसर मैं लिख के दे रहा हूं आपको लेकिन समझिएगा सीधी रेखा में गमन करती है इसका दूसरा नाम देगा प्रकाश की किरण का रिजुकारी गमन रिजुकारी गमन सोचिए इसका अंग्रेजी है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन प्रोपोगेशन प्रोपे हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लीजिएगा प्रकाश की किरण का रिजुकारी गमन होता है <coughs> प्रकाश किरण का रिजु रिजुकारी गमन होता है क्यों तो प्रकाश किरण का रिजुकारी गमन इसीलिए होता है क्योंकि इसके छोटे छोटे तरंग दर्ग होते हैं चार गो ऑप्शन में रहेगा तो प्रकाश की किरण का तरंग दर्ग क्या होता है उनचालीस सौ एगेंस्ट्रॉम से अठहत्तर सौ होता है दृश्य प्रकाश का तरंग दर्ग तो ये बहुत छोटे होते हैं दस के पावर माइनस दस का ऑर्डर होता है एक एंगेस्ट्रॉम को बोल दस पावर माइनस दस तो आंसर यही लगाना है चार गो ऑप्शन में देगा क्योंकि इसके छोटे छोटे तरंग दीर्घ होते हैं तो ये ज्यादा नहीं मुड़ती है सीधे गमन कर जाती है क्योंकि इसके छोटे छोटे तरंग दीर्घ होते हैं ये आंसर लगाना है आपको ठीक है प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि इसके छोटे छोटे तरंग दर्ग होते हैं तीन पॉइंट याद रखिएगा विवर्तन में बहुत कम पूछता है यही पूछेगा किस किसने खोज की फ्रॉनहाफर ने क्या होता है तो बहुत छोटे अवरोध से प्रकाश किरण किनारे से मुड़ जाती है इस घटना को प्रकाश विवर्तन कहते हैं प्रकाश किरण सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि इसके छोटे छोटे तरंग दर्ग होते हैं ये तीन पॉइंट याद होने के बाद आगे के या आपकी जानकारी के लिए क्या पढ़ना है सो देखिए या प्रकाश किरण का रिजुकारी गमन होता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ छोटे तरंग दर्ग के कारण इसके बाद हमको सीखना है कि हमारी जो आंखें हैं ठीक है मैं बड़ा कर देता हूं हमारी जो आंखें हैं वो दस का पावर माइनस सात मीटर से छोटा अवरोध को देख सकती है नहीं देख सकती है तो क्या हम अपनी नग्न आंखों से प्रकाश की इस घटना को देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं इस घटना को देखने के लिए दूरबीन की सहायता होती है दूरबीन से हम लोग छोटे छोटे चीजों को देख सकते हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि हम अपनी नग्न आंखों से प्रकाश का विवर्तन नहीं देख सकते इसे देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता होती है लेकिन सोचिए यही घटना अगर साउंड में होता क्योंकि दो तरंग है ध्वनि भी तरंग है और प्रकाश भी तरंग है तो साउंड का जो तरंग दर्घ होता है साउंड का ध्वनि का तरंग दर्घ ध्वनि का तरंग दर्घ ये होता है बड़ा यानी कि 17 मिलीमीटर से 17 मीटर तक होता है ये बड़ा होता है तो बड़ा होता है तो बड़ा अवरोध से ही मुड़ जाएगा अब एग्जाम्पल ले लीजिए बड़ा अवरोध से ध्वनि मुड़ जाएगा बड़ा अवरोध से प्रकाश नहीं मुड़ेगा तो आप सोचिए कि कोई बंद कमरा है उसके कोई कमरा बंद है उसके बाहर आप खड़े हैं दो व्यक्ति अंदर में है 
उसको आप देख आपको देखना भी है उसकी बातें आपको सुनना भी है तो बाहर खड़े हैं तो वेंटिलेटर एक अवरोध है वेंटिलेटर से प्रकाश किरण मुड़ेगी नहीं क्योंकि उसका अवरोध का आकार दस के पावर माइनस सात से बड़ा है तो वो नहीं मुड़ सकती है छोटा अवरोध चाहिए लेकिन ध्वनि ध्वनि मुड़ सकती है क्योंकि उसका बड़ा अवरोध इस आकार का अवरोध से टकरा करके मुड़ जाती है इसलिए बाहर खड़ा व्यक्ति ध्वनि को सुन सकता है लेकिन अंदर के व्यक्ति को नहीं देख सकता है इसलिए ध्वनि का विवर्तन वहां पर हम महसूस करते हैं लेकिन प्रकाश का विवर्तन हम लोग देख नहीं पाते हैं तो अपनी नग्न आंखों से प्रकाश का विवर्तन हम लोग नहीं देखते हैं तो कहने का मतलब जो द, जब दो व्यक्ति बात करते हैं जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो अंदर के कमरे का दोनों व्यक्ति को हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उसकी बातें सुन सकते हैं क्योंकि वहां पर ध्वनि का विवर्तन होता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता एक टॉपिक खत्म हो गया अब बात आगे बढ़ती है सर जो प्रकाशीय यंत्र प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी है <coughs> सही बच्चे क्लास के बारे में पूछ रहे हैं ना तो मैं एक बार बता देता हूं आ, चलो बहुत अच्छा कुछ कुछ सीखने को मिला देखो आ, क्लास के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि ये कोरोना एक मेजर इश्यू है ये इस बात को आप लोग भी सभी को समझें और चूंकि हमारा हम लोग प्रभावित नहीं है तो बहुत हम लोग हल्के में लेते हैं मजाक भी बनाते हैं यूट्यूब पर इमोजी भेजते हैं ग्रुप में बहुत सारी बातें होती है मैं भी देखता हूँ लेकिन इसको सीरियस कंसर्न है आप पूरी तरह से सेफ रहें सेफ रहने का मतलब छोटा सा चीज ध्यान देंगे तो आपको बहुत सेफ रहेंगे आप गर्म रहें मतलब टेम्परेचर का बढ़ा करके रखें दूसरे से हैंड सेक नहीं करें क्योंकि स्किन पर ये रहता है बहुत देर तक लाइव रहता है और आपका कपड़े पर नौ घंटे तक जीवित रहता है तो आप बहुत साफ सुथरा रहें और बार बार आप जो हैंड वॉश की बात है इस सबको लोग मजाक में लेता है तो वो सब करें कोरोना को लेकर के जो बिहार सरकार ने बंद किया है तो उन्होंने ये तो संभव हो पाया है कि आपको मैं एक बंद केबिन से अकेले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको सुविधाएं मिल सके आप पढ़ सके आपका लॉस नहीं जाए आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए व्यवस्था की गई है छुट्टी 31 मार्च तक रहेगी एक अप्रैल से क्लास खुलेगा जैसा कि नोटिस है सरकारी नियम का सरकारी आदेश का हम लोग पालन हमेशा करेंगे क्योंकि सरकार तो हम लोग के लिए ही सुरक्षा अपना रही है सारी सीमाओं को सील कर रही है और क्योंकि ये केस बढ़ता जा रहा है इवन कि मैं देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन वगैरह जो है सो कैंसिल हो रहा है सिनेमा घर बंद कर दिया गया है तो ये सब सेफ्टी है तो कोचिंग खुलेगा एक अप्रैल से ठीक है ना देखते हैं अब देखिए प्रकाश यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग शुरू करते हैं कोरोना बहुत सीरियस कंसर्न है कंसर्न है आप उसको बढ़िया से सेफ रहे अपने आप को रखें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो चीज पर जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दो चीज है एक है आपका सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी और एक है आपका दूरदर्शी ये इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को पढ़ना है तो सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप और दूरदर्शी को बोलते हैं टेलीस्कोप टेलीस्कोप बोलते हैं ठीक है तो सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप और दूरदर्शी को बोलते हैं टेलीस्कोप तो सूक्ष्मदर्शी मतलब क्या देखने के लिए छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए एकदम छोटी 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 वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए ठीक है और दूरदर्शी का उपयोग क्या करते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए दूर की वस्तु को देखने के लिए देखने के लिए तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को पढ़ना है तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सूक्ष्मदर्शी दूसरा होता है टेलीस्कोप दूरदर्शी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी और दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग देखते हैं टेलीस्कोप की बात करते हैं अब देखिए सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तो सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप 
संयुक्त को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप ठीक है उसके बाद दूरदर्शी की बात करते हैं तो दूरदर्शी भी दो प्रकार के हमको पढ़ने हैं एक पढ़ने हैं आपको खगोलीय दूरदर्शी खगोलीय दूरदर्शी दूसरा पढ़ना हम लोग को पार्थिव दूरदर्शी सोचिए इजी है ऐसे करके अगर क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी खगोलीय दूरबीन बोल सकते हैं पार्थिव दूरबीन बोल सकते हैं तो खगोलियों को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनोमिकल एस्ट्रोनोमिकल और पार्थिव को हम लोग बोलते हैं केरिस्टीरियल आराम से पढ़ते हैं इन चारों के बारे में प्रकाश चैप्टर में पूछेगा जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में मुझे पता है जितना क्वेश्चन टच करेगा आप सिर्फ इसको देखिए जो सर जी ने बताया कि प्रकाश से यंत्र को दो भाग में बांटा गया सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार के पढ़ने हैं सरल और संयुक्त और दूरदर्शी भी पढ़ने हैं खगोलीय और पार्थिव देखिएगा सरल का मतलब एक उत्तर लेंस का प्रयोग जो ईजी है सरल है सिंपल फॉर्मेट में है संयुक्त का मतलब एक और लग गया तो मतलब दो को लगाया तो संयुक्त बोल दिया खगोलिया के बारे में यह है खगोल मतलब दूर की वस्तु यानी कि आसमान नक्षत्र की वस्तु को देखने के लिए जो दिन उनका प्रयोग होता है उसी दूरबीन को हम लोग खगोलिया बोलते हैं पार्थिव का मतलब होता है जो व्यक्ति ऊपर में है अंतरिक्ष यात्री ऊपर में वहां से पृथ्वी की वस्तु को देखने के लिए पार्थिव का उपयोग करेंगे खगोलियों को देखने के लिए यानी पृथ्वी से हम खगोल ऊपर देख रहे हैं और पार्थिव का मतलब हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं इतना हुआ अब इसके अंदर की बात समझना है बारी बारी से तब पहले पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी फिर करेंगे संयुक्त फिर करेंगे खगोलीय फिर करेंगे पार्थिव वन बाय वन करते हैं ठीक है अब गौर से देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप तो इसके बारे में समझना है कि इसमें कितने उत्तर सबसे पहले देखना है कितने उत्तर लेंस होते हैं और पूछेगा उत्तर लेंस जो होता है वो सिंपल फॉर्मेट का होता है इसका मतलब एक छोटे फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस का प्रयोग होता है पहला पॉइंट ये एग्जाम पूछेगा इसमें कम फोकस दूरी वाले दूरी वाले देखो इसको गौर करना क्योंकि इसका रेंज कम होता है आपके स्कूल कॉलेज में दिखाया गया होगा कि आप आंख से देखते होंगे और बहुत नजदीक में चीजें दिखाई होगी नाइन्थ टेंथ क्लास में बायोलॉजी की चीजों को वहां बहुत नजदीक होता है नजदीक की चीजें देखने के लिए कम फोकस दूरी भी चलेगा लेकिन दूर की फोकस दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी बड़ा रखना पड़ेगा इसलिए वाला जो होता है इसमें कम फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस का प्रयोग होता है उत्तर लेंस कम फोकस दूरी वाले एक उत्तर लेंस ये भी इंपॉर्टेंट है कितना उत्तर लेंस एक उत्तर लेंस का प्रयोग होता है का प्रयोग होता है अब फोकस दूरी कम है इसका मतलब ये उत्तर लेंस है फोकस दूरी कम है तो फोकस दूरी यहां है तो इसका मतलब हमारा आंख कहां है यहां पर है नेत्र कहां है मेरा यहां है नेत्र मेरा यहां है नेत्र जब आप आप यदि यहां पर हैं फोकस और प्रकाश्य बिंदु के बीच में तो कैसा बनेगा पृथ्वी बड़ा बनेगा काल्पनिक बनेगा तो इसीलिए हमको बताना है सर कि उत्तर लेंस का प्रयोग होता है कैसा तस्वीर बनाता है काल्पनिक बनाएगा बड़ा बनाएगा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है बनाता है देखिए पहला पॉइंट ये पूछेगा कम फोकस दूरी वाला दूसरा पॉइंट बोलेगा तो कितना उत्तर लेंस तो एक उत्तर लेंस का प्रयोग कैसा पस तस्वीर बनता है तो काल्पनिक बनता है बड़ा बनता है सीधा बनता है ये होगा अब देखिए नेक्स्ट जो ये जो बड़ा प्रतिबिंब बनता है यानी कि मैग्नीफाई होता है लार्ज होता है तो पूछेगा इसका मैग्नीफिकेशन क्या है आवर्धन क्या होगा सरल सूक्ष्म दर्शी का आवर्धन क्या होगा तो गौर से देखना है पता है कि बड़ा बनता है तो एक से अधिक होगा लेकिन कितना फॉर्मूला होगा तो आवर्धन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्निफिकेशन उसको शॉर्ट में बोलते हैं एम M बराबर होता है फॉर्मूला आवर्धन का वन प्लस डी बाई एफ यह आपको याद रखना चाहिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन जो होता है वन प्लस डी बाय हा गोविंद जी 
कमेंट पे क्या ध्यान देंगे मतलब पढ़ाने में भी बिजी हैं सब लोग लाइव हैं करीब करीब पौने दो सौ लोग लाइव हैं तो उसको देखते हैं कब तक ये क्लास चलेगा लाइव सब प्लीज बताइए ना कब प्लीज बताइए ना सर अरे कुंदन जी लेक्चर के लास्ट में सब बात पूछिए खैर क्लास ये चलता रहेगा अभी जब तक लाइव बिहार सरकार का निर्देश जब तक नहीं आता है तब तक ये क्लास लाइव चलता रहेगा ठीक है उसको आप डेली देखिए और गोविंद जी आ, मैं बात करता हूँ फिर से आपसे अगर मुझे आप पर्सनली जानते हैं तो बात कर लेंगे चलिए डिस्टर्ब हो जाएगा नहीं तो बहुत लोग तो बोलते हैं कि कोरोना को ही मत बताइए कोरोना ही फालतू तो चीजें हैं चलिए आगे चलिएगा आवर्धन एम बराबर वन प्लस डी वाई एफ इसके देखिएगा एक दो तीन पॉइंट को याद रखना है इस टॉपिक में तो डी का मान बी क्या है तो डी है इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस विजन अस्पष्ट दूरी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्लियर विजन का मिनिमम डिस्टेंस की न्यूनतम दूरी तम दूरी इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट चार पॉइंट और छोटी 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 वस्तु को देखने के लिए प्रयोग होता है सरल सूक्ष्म दर्शी खत्म हो गया है ठीक है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक आवर्धित लेंस सिंपल पूछेगा एक आवर्धित लेंस में प्रयोग होता है आप मैग्नीफाइंग लेंस में प्रयोग होता है तो आपको बताना है एक कम फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस का प्रयोग होता है इतना याद रखेगा सरल सूक्ष्म दर्शी से आगे निकलेगा आवर्धन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है चलते हैं थोड़ा आगे संयुक्त सूक्ष्म दर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने हमको तो देखो सबसे पहले पूछेगा इसमें कितने उत्तर लेंस होते हैं तो इसमें दो उत्तर लेंस होते हैं तभी तो कंपाउंड बना संयुक्त मतलब एक और आके बना कंबाइंड हो गया दो उत्तर लेंस का प्रयोग होता है उसमें एक हुआ इसमें दो हुआ होता है तो दो उत्तर लेंस को इंपॉर्टेंट समझना है इसमें कितने उत्तर लेंस दो उत्तर लेंस का प्रयोग होता है अब देखिए दो उत्तर लेंस क्या चीज है दो उत्तर लेंस क्या चीज है एक उत्तर लेंस हुआ आपकी आंख के पास रहेगा लेंस एक हुआ जिस वस्तु को आप देख रहे हैं उसका तो एक उत्तर लेंस आंख के पास हुआ इसको बोलते हैं नेत्रिका नेत्र नेत्र मतलब नेत्रिका इसको बोलते हैं आई एक है वस्तु के पास जो रहती है वस्तु को अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट उससे बना ऑब्जेक्टिव तो दो लेंस पढ़ेंगे एक पढ़ेंगे आईपीस एक पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव तो दो उत्तर लेंस का प्रयोग होता है एक है आपका ऑब्जेक्टिव जो वस्तु के पास रहता है दूसरा उत्तर लेंस है आपका आईपीस आईपीस और ऑब्जेक्टिव को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभिदृश्य और आईपीस को बोलते हैं हम लोग हिंदी में नेत्रिका आप ही सोचो जो वस्तु के पास रहता है उसको बोलते हैं हम लोग अभिदृश्यक जो आंख के पास रहता है उसको बोलते हैं हम लोग नेत्रिका ठीक है ये दोनों जान गए दो उत्तर लेंस क्या क्या हो गया तो बोलेंगे एक वस्तु के पास रहता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं और एक जो आंख के पास रहता है उसको नेत्रिका कहते हैं अब क्या सीखना है सर अभिदृश्यक भी उत्तर लेंस है दो दोनों उत्तर लेंस ही है और नेत्रिका भी उत्तर लेंस है तो इसके भी फोकस दूरी होगी इसकी भी फोकस दूरी होगी इसके फोकस दूरी को कहते हैं एफ और ओ से ऑब्जेक्टिव इसकी फोकस दूरी को बोलते हैं हम लोग एफ और ई e से आई पीस क्वेश्चन ये नहीं पूछता क्वेश्चन पूछता है कि कौन बड़ा है फोकस दूरी किसकी बड़ी होती है फोकस दूरी अभिदृश्य की बड़ी है कि नेत्रिका की बड़ी है तो आपको अच्छे से बताना है कि सर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एफ ई जो होता है नेत्रिका की फोकस दूरी वो अभिदृश्य की फोकस दूरी से बड़ी होती है ये क्वेश्चन पूछेगा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा पांच क्वेश्चन लिख के उसमें ये क्वेश्चन डालूंगा आप भूलिएगा नहीं क्योंकि सर छोटा भी होता है लेकिन वो दूरबीन में उल्टा हो जाएगा अभी दिखाऊंगा तुरंत लेकिन सोचिए कि आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी जो होती है वो अभिदृश्य की फोकस दूरी से अधिक होती है ठीक है उसके बाद सेम 
एक उत्तल ने सीधा प्रतिम बनाया दूसरा लगा दो उल्टा हो जाएगा तीसरा लगा दो फिर सीधा हो जाएगा मतलब एक का काम है रिवर्ट करना एक है सीधा है दो है उल्टा है तीन है सीधा है चार है उल्टा है अभी इसमें कितना लगा दो एक में क्या बना था सीधा दूसरा में क्या बनेगा उल्टा कैसा बनेगा काल्पनिक तो बनना ही है और लेंस लगाए हैं सूक्ष्मदर्शी है तो बड़ा बनाएगा ही बड़ा और कैसा बनाएगा उल्टा रहा बात ये बड़ा है तो सर आवर्धन है आवर्धन में तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर तो आवर्धन होगा सर इसका आवर्धन एम ओ इसका आवर्धन एम ई दोनों को गुना कर दीजिए सर आवर्धन निकल जाएगा ठीक है तो बोलेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का फॉर्मूला एम ओ गुना एम ई होता है यानी कि एम ओ हो गया अभिदृश्यक का आवर्धन एम ई हो गया नेत्रिका का आवर्धन एक फॉर्मूला और है जिससे क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन आएगा देखिए एक फॉर्मूला होगा या आवर्धन बराबर एल बटे एफ ई वन प्लस डी बटे एफ ओ सोचिए एल क्या है एल है नली की लंबाई यानी सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई इस चीज का जिक्र हम इस टारगेट क्लास में क्यों कर रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड का रीजन है सर अभी क्वेश्चन लिखता हूं कि नली की लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो आवर्धन क्या होगा तो सोचो नली की लंबाई एल ऊपर में है नली की लंबाई बढ़ जाएगा तो आवर्धन भी क्या होगा बढ़ जाएगा नली की लंबाई बढ़ जाने से आवर्धन भी बढ़ जाता है और सोचो नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा दी जाए तो आवर्धन क्या होगा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ेगा तो निचला बढ़ेगा तो ये क्या होगा घट जाएगा समझ गए तो आपको दो पॉइंट क्वेश्चन पूछता है कि नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्या होता है तो आंसर बढ़ाएंगे बढ़ जाता है और ने, अभी ये नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाने से आवर्धन घट जाता है ये क्वेश्चन है इसलिए इसको पॉइंट में लिखेंगे देखो अभी तक क्या क्या सीखे इसमें पहला पॉइंट इसमें दो उत्तर लेंस होते हैं अभिदृश्यक और नेत्रिका अभिदृश्यक वस्तु के पास ऑब्जेक्ट के पास और नेत्रिका आई आंख के पास इसकी फोकस दूरी एफ हो इसकी फोकस दूरी एफ ही तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कौन बड़ा है एफ ही बड़ा है एफ ओ से नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से बड़ी होती है कैसा प्रतिम बनाता है काल्पनिक बड़ा लेकिन एक उत्तर लेंस है तो सीधा दो उत्तर लेंस में उल्टा आवर्धन का फॉर्मूला एम ओ गुना एम ई दूसरा फॉर्मूला ये दूसरा फॉर्मूला से दो क्वेश्चन पूछता है नली की लंबाई बढ़ने से आवर्धन बढ़ जाएगा और नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाने से आवर्धन घट जाएगा इतना चीज को याद रखना है ठीक है चलिए हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जैसे कि अब क्वेश्चन जैसे कि मैं दिखा दू आपको यहाँ पे तो ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा साधारण साधारण सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी में होता है ए ऑप्शन कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस बी अधिक फोकस दूरी का उत्तर लेंस सोचो सर सी बोलेगा दो उत्तर लेंस का उपयोग डी तीन उत्तर लेंस का प्रयोग उपयोग आंसर बताइए सभी लोग एबीसीडी ऑप्शन आपके सामने है साधारण सूक्ष्मदर्शी में होता है तो इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको अब तो आप आंसर लगा देंगे कौन सा आंसर लगाएंगे ए ए सभी लोग ए सबका आंसर 
साधारण सूक्ष्म दर्शी जब बोलेगा तो आंसर लगेगा ए आंसर लगेगा ए कम फोकस दूरी का उत्तर लेंस का उपयोग हम लोग साधारण में करते हैं संयुक्त लिखता तो हम लोग दो उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं ठीक है ना तो तीन उत्तर लेंस का प्रयोग किसमें होता है पार्थिव दूरदर्शी में होता है इसलिए सब रटा हुआ रहेगा तो कोई ना कोई ऑप्शन मिसमैच कर सकता है लेकिन बहुत आसान है ठीक चलिए ए ऑप्शन वाले बहुत करेक्ट है मेजोरिटी भी उसका आंसर दिया दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं क्वेश्चन नली की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ाने पर सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ऑप्शन ए बढ़ता है बी घटता है सी अपरिवर्तित रहता है डी कोई नहीं बताइए सब का आंसर सब का आंसर सब का आंसर ये होएगा आवर्धन बढ़ता है आवर्धन बढ़ता है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही क्वेश्चन नेत्रिका की फोकस दूरी घटाने पर आवर्धन नेत्रिका की फोकस दूरी घटाने पर आवर्धन ऑप्शन ए बढ़ता है बी घटता है सी अपरिवर्तित रहता है और डी कोई नहीं अब बताइए इसका आंसर तो चलो फॉर्मूला लिख देता हूं फिर से m बराबर माइनस एल बटा एफ ई वन प्लस डी बटा एफ ओ अब बताओ नेत्रिका की फोकस दूरी क्या घटाया ये घटाया तो ये क्या होगा बढ़ेगा इसलिए नेत्रिका की फोकस दूरी घटाने पर आवर्धन बढ़ेगा बढ़ाने पर आवर्धन घटेगा यहां क्या किया घटाया तो आंसर बढ़ता है ठीक है सही है करेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको जो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है इसलिए आपको बनेगा क्वेश्चन ठीक है ना आते हैं दूरदर्शी पर टेलीस्कोप पर दूरदर्शी पर आते हैं ठीक है टेलीस्कोप दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग खगोलीय आस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी ठीक तो देखिए इसमें भी दो उत्तर लेंस दो उत्तर लेंस कौन कौन एक अभिदृश्यक जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं ऑब्जेक्टिव वस्तु के पास रहेगा दूसरा नेत्रिका जिसको हम लोग आईपीस बोलते हैं ठीक है लेकिन इसमें बात यह है सर कि इसमें उल्टा बात है इसमें एफ ही बड़ा नहीं होगा इसमें एफ ही छोटा होगा ओ से गौर से देखिएगा उसमें क्या हुआ था संयुक्त वाले में नेत्रिका की फोकस दूरी बड़ी थी इसमें नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी होती है ठीक है बस एक सीधा बनाएगा तो इसमें भी दो ही है तो भी उल्टा बनाएगा काल्पनिक उल्टा बड़ा बनाएगा 
आवर्धन बड़ा है तो आवर्धन है तो आवर्धन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा उल्टा है तो माइनस साइन आएगा एफ ओ बटे एफ ही याद रखना यहां भी सेम केस नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ेगी तो आवर्धन घटेगा ठीक है गुड मॉर्निंग एवरीबडी माइनस एफ ओ बटे एफ ई तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग पढ़े दो उत्तर लेंस का प्रयोग अभिदृश्यक और नेत्रिका एफ छोटा है एफ से काल्पनिक उल्टा और बड़ा और एम बराबर माइनस एफ ओ बेटे एफ इतना याद रखना है आपको खूब क्वेश्चन पूछेगा न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो इतना ही पूछेगा दोनों देगा दोनों को भागा देना बस आंसर आ गया और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों देगा तो दो का अलग अलग का देगा दोनों का देगा तो एमओ देगा एम ई देगा दोनों गुना करना था इसमें क्या करना है फोकस दूरी देगा दोनों को भागा करना है निगेटिव साइन का मतलब क्या उल्टा बनाएगा अब देखो कि तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप पार्थिव दूरदर्शी पार्थिव दूरदर्शी टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप इसमें कितना उत्तर लेंस तो इसमें तीन उत्तर लेंस तीन उत्तर लेंस में कौन कौन तो अभिदृश्य और नेत्रिका तो है ही यहां नेत्रिका लिख देते हैं यहां नेत्रिका लिख देते हैं आईपीस तो लिख देते हैं लेकिन इस दोनों के बीच में एक उत्तर लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टर बड़ा लिखता हूं इरेक्ट मैंने होता है सीधा करने वाला क्योंकि ये दो प्रतिबिंब दो उत्तर लेंस मिलकर उल्टा बना रहा था इसलिए तीसरा उत्तर लेंस जो आएगा एक बार और सीधा कर देगा इसलिए इरेक्ट इरेक्ट मतलब सीधा इरेक्टर मतलब सीधा करने वाला लेंस तो तीसरा उत्तर लेंस यही है तीसरा इरेक्टर इरेक्टर मतलब सीधा करने वाला लेंस तो कितने उत्तर लेंस का प्रयोग तीन उत्तर लेंस का प्रयोग एक अभिदृश्य दूसरा नेत्रिका और तीसरा इरेक्टर है इरेक्टर है यानी कि वो उसका काज काम है इरेक्टर का काम सीधा करना है प्रतिबिंब का तो आप बताओ कैसा बनाएगा काल्पनिक तो बनेगा ही लेकिन उल्टा नहीं बनेगा तीन है तो एक है तो सीधा दो है तो उल्टा फिर तीन है तो सीधा प्रतिम बनेगा और बड़ा प्रतिम बनेगा ठीक है इसका आवर्धन m बराबर अब देखो ये सीधा है तो माइनस साइन तो नहीं आएगा प्लस साइन आएगा एफ ओ बट एफ अच्छे से याद रखिए ठीक है अब क्या करो जितना चीज पढ़े हो सबको एक टेबल में रिवाइज करो दो मिनट में होगा जल्दी से और उसको याद ही हो जाएगा हमेशा के लिए एकदम गलती नहीं होगा एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है इजी क्वेश्चन आएगा आप लोग को देखो सूक्ष्म ये यंत्र प्रकाश यंत्र दो प्रकार के दो प्रकार के एक हो गया आपका सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हो सूक्ष्मदर्शी और दूसरा हो जाएगा आपका दूरदर्शी ठीक है सूक्ष्मदर्शी हो गए दो प्रकार के कौन कौन तो एक हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा कौन सा हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में तीसरा क्या हो जाएगा इसको बोलते हैं खगोलीय इसको बोलते हैं हम लोग पार्थिव इंग्लिश हम पहले बता चुके हैं सिंपल कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेरिस्ट्रियल ठीक है चलेंगे उत्तर लेंस की संख्या बताओ उत्तर लेंस इसमें क्या गो एक गो इसमें क्या गो दो गो इसमें क्या गो दो गो इसमें क्या गो तीन गो लेकिन इसमें याद रखना है क्वेश्चन चूंकि डिजाइन होता है तो कम फोकस दूरी वाला कम कम फोकस दूरी वाला इसमें दो गो है याद रखेंगे एफ ओ याद रखेंगे एफ ई दो गो उत्तर लेंस है तो एफ ई नेत्रिका की फोकस दूरी बड़ी होगी अभिदृश्य की फोकस दूरी से इसमें भी दो है लेकिन इसमें उल्टा नेत्रिका की फोकस दूरी छोटी होगी अभिदृश्य से ठीक है सेम केस इसमें छोटा बड़ा केस यहां नहीं पूछेगा ये दोनों पूछेगा ठीक है अब देखो आवर्धन का आवर्धन बताना है फॉर्मूला सब में 
इसमें आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर वन प्लस डी बाय एफ इसमें आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस एल बट एफ ई वन प्लस डी बाय एफ ओ और दूसरा फॉर्मूला m बराबर एम ओ गुना एम ई दोनों होता है इस पर क्वेश्चन भी पूछेगा नली की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन बढ़ेगा नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ेगी आवर्धन घटेगा यहाँ पर आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है खगोलीय में वो होता है एम बराबर माइनस एफ ओ बट एफ ई और यहां पर होगा एम बराबर एफ ओ बट एफ ई क्योंकि ये पार्थिव है ठीक है और तीसरा क्या पढ़ा आपने प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा था सर में काल्पनिक सीधा बड़ा संयुक्त में क्या था काल्पनिक उल्टा क्योंकि दू गो था तो उल्टा बड़ा इसमें क्या था काल्पनिक दू गो है उल्टा बड़ा इसमें तीन गो है तो काल्पनिक सीधा बड़ा क्या ये चीज आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा ठीक है कवर हुआ सबका तो प्रकाश्य यंत्र यहां तक आपको पढ़ने हैं ठीक है बॉस कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग मानव नेत्र को रिवाइज करते हैं क्योंकि हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ही उसको लाते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग ह्यूमन आई का जिसका इसका दिक्कत है मानव नेत्र का जल्दी से वीडियो देखेंगे और जल्दी से उसका लाभ उठाएंगे जल्दी जल्दी क्विक करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ये इतने दिन से आप लोग एक बार जरूर पढ़े होंगे जस्ट मैं रिकॉल कर देता हूँ ताकि आपका तैयारी अच्छा हो जाए ठीक है चलिए जस्ट ह्यूमन आई ह्यूमन आई देखिए फिजिक्स में जो मानव नेत्र पूछता है उसका अपना दायरा है और बायोलॉजी वाले का एक अलग दायरा है लेकिन हम लोग जितना प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन के अंदर में जितनी सारी चीजें पूछी जाती है उसको हम लोग यहाँ पर जरूर कवर करेंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी अच्छी है एक बार देख लीजिए और हमको लगता है कि जो भी चीज छोटी होगी उसको आप जरूर रिकॉल करिए इतनी सारी चीजें पढ़नी है मुझे देखो मानव नेत्र का एक फिगर बनेगा फिगर बनेगा और फिगर को हम लोग ऐसा करके बना लेंगे ये जो फिगर बना है इसमें देखिए एक ये इस तरफ है आगे की ओर जो हम जिस जिधर से हम लोग देखेंगे ये पीछे है पीछे मतलब ये जो पीछे का सीन है इसको बोलते हैं हम लोग नेत्र के पीछे का भाग को क्या बोलते हैं रेटिना बहुत अच्छा रेटिना बोलते हैं और ये आगे का भाग सबसे आगे का भाग को हम लोग कोर्निया कहते हैं कोर्निया कोर्निया तो क्वेश्चन नेत्र के सबसे आगे का भाग कोर्निया कहलाता है और नेत्र के सबसे पीछे का भाग रेटिना कहलाता है ठीक है अब देखेंगे कि ये जो कॉर्निया है ये जो कॉर्निया है इसके ठीक भीजे कॉर्निया के ठीक पीछे एक भाग है कॉर्निया के ठीक पीछे का एक भाग है ये ठीक पीछे का भाग है कॉर्निया के ठीक पीछे का भाग है इसे हम लोग कहते हैं आई पीस नहीं नहीं सॉरी इसको कहते हैं हम लोग आयरिस आयरिस का हिंदी होता है परी तारिका आयरिस का हिंदी होता है परी तारिका आपको बताना पड़ेगा कि सबसे आगे का भाग कॉर्निया है उसके ठीक पीछे का भाग परी तारिका है परी तारिका में एक छोटा सा छेद देख रहा है देखिए यहां इसको बोलते हैं हम लोग पुपिल पुपिल को हम लोग बोलते हैं पुतली पुतली बोलते हैं अब तीन चीज को याद रखना है सबसे आगे कौन है कॉर्निया कॉर्निया के ठीक पीछे कौन है परितारिका परितारिका में छोटा सा छेद वो क्या है पुतली है ठीक है अब देखो इसके जस्ट पीछे मैंने आयरिस के पीछे 
एक लेंस है नहीं तो लेंस नहीं होगा तो बाहर का प्रतिबिंब यहाँ लेंस होगा तभी तो ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक जाएगा और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है आप लोग भी जानते हैं ठीक है ना लेकिन ये जो लेंस होता है ये किस प्रकृति का होता है अबतल होता है कि उत्तल होता है तो आपको बताना पड़ेगा ये लेंस होता है उत्तल दर उत्तल लेंस ले, लेंस होता है उत्तल लेंस अब जानते हैं किसी भी लेंस को माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम की आवश्यकता होती है तो माध्यम बना देते हैं क्योंकि कोर्निया और लेंस के बीच का माध्यम डॉट 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 दिखाएंगे और ये एक द्रव है लिक्विड है एक और इसको बोलते हैं हम लोग जालक द्रव एक ह्यूमर हिंदी ही लिख देते हैं इसको बोलते हैं हम लोग जालक द्रव ठीक है ये द्रव क्या करेगा कोर्निया और उत्तर लेंस के बीच का माध्यम माध्यम रहेगा तभी तो प्रकाश किरण जाएगी ठीक है तो यहां से जाएगी उसके बाद यहां से पीछे भी एक द्रव है क्योंकि यहां उत्तर लेंस और रेटिना के बीच में भी एक माध्यम चाहिए इसको बोलते हैं हम लोग वीटेरेस ह्यूमर वीटेरेस ह्यूमर कचाप द्रव इसको बोलते हैं ठीक है और इतना पार्ट देख लीजिए सबसे बाहर का भाग कोर्निया इसके ठीक पीछे का परितारिका परितारिका में छेद पुपिल पुपिल के पीछे उत्तर लेंस लेंस के और इसके बीच में माध्यम जालक द्रव जालक द्रव लेंस और रेटिना के बीच में कचाव द्रव इसको बोलते हैं कचाव द्रव ठीक है अब समझना है अब समझना है कि इस लेंस में तीन बिंदु है एक बिंदु ये एक बिंदु पीछे तो सबसे और नीचे यहां एक बिंदु ये रेटना का ही भाग है इसको बोलते हैं हम लोग येलो स्पॉट येलो स्पॉट को हम लोग बोलते हैं पित बिंदु पित बिंदु और यहां पर एक स्पॉट है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट इसको बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु ठीक है तो ये पित बिंदु है पित बिंदु पर जो बनता है तस्वीर सबसे अच्छा तस्वीर बनता है ठीक है और यहां जो ब्लाइंड स्पॉट है अंध बिंदु यहां पर अंधा मतलब वस्तु दिखाई नहीं देगा रिकॉल करते हैं सब पार्ट मैंने लिख दिया है अच्छे से अब काम बताना बाकी है लेकिन पार्ट सीख लीजिए मानव नेत्र के सबसे बाहरी भाग कॉर्निया है उसके ठीक पीछे का भाग परितारिका है परितारिका में छोटा सा छेद पुतली है पुतली परितारिका ये कॉर्निया और उत्तर लेंस के बीच में एक द्रव है नहीं तो प्रकाश का बर्तन नहीं होता बोलता हूं बोलता हूं थोड़ी देर में अब देखो इसके और इसके बीच में माध्यम चाहिए तो कौन सा द्रव जालक द्रव और उत्तर लेंस और रेटिना के बीच माध्यम चाहिए तो इसको कौन सा द्रव कचाव द्रव कहते हैं अब देखिए इस रेटिना के भाग में दो बिंदु का उल्लेख किया गया है एक बिंदु पित बिंदु येलो स्पॉट यहां प्रतिबिंब बन गया तो सबसे क्लियर दिखेगा सर्वाधिक स्पष्ट दिखने वाला प्रतिबिंब येलो स्पॉट बनता है अंध बिंदु बन गया प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा काम शुरू सुनिए काम सुनना पड़ेगा चलेंगे कोर्निया सबसे आगे का भाग है यह प्रकाश का अवर्तन कराता है नेत्रदान में नेत्र प्रत्यारोपण में इसी कोर्निया का उपयोग करते हैं नेत्रदान में किसका उपयोग करते हैं कोर्निया का उपयोग करते हैं कोर्निया का काम प्रकाश का अवर्तन कराना है यहां से लेंस पर जाएगा लेंस से रेटना पर जाएगा और कोर्निया के ठीक पीछे का परितारिका है परितारिका जो होता है परितारिका जो होता है उस पर मानव नेत्र का रंग निर्भर करता है यानी किसी का नेत्र का रंग काला है भूरा है नीला है तो ये किस पर निर्भर करेगा तो पूछेगा मानव नेत्र का रंग किस पर निर्भर करेगा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा परितारिका पर निर्भर करता है ठीक है और अगर बोलेगा कि जालक द्रव का क्या काम है तो बोलना कोर्निया और उत्तर लेंस के बीच में माध्यम का काम करता है उत्तर लेंस उत्तर लेंस मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है उत्तर लेंस का किससे बनता है तो उत्तर लेंस जो बनता है प्रोटीन से बनता है प्रोटीन से बनता है अच्छा आएंगे जस्ट ये उत्तर लेंस को पकड़ के रखने वाला एक यहां पर पेशिया है देखो उत्तर लेंस को जकड़ कर रखेगा इसको बोलते हैं हम लोग इस पेशिया को हम लोग बोलते हैं रोमाम पेशिया इसको बोलते हैं हम लोग सिलियरी मसल्स सिलियरी मसल्स इसका क्या काम है लेंस को पकड़ के रखना और वस्तु की दूरी के अनुसार फोकस दूरी को घटाना और बढ़ाना पीछे आइए रेटिना कैसा प्रतिम बनता है पूछेगा 
रेटिना बनाता है वास्तविक रियल बनाता है उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है रेटिना दृष्टि पटल बोलते हैं इसको हिंदी में कैसा प्रति बनाता है वास्तविक उल्टा और छोटा एक क्वेश्चन और पूछेगा ये कैमरे के किस पार्ट के समान है कैमरे के किस पार्ट के समान है तो आपको मन लगा पड़ेगा कैमरे के फिल्म के समान कैमरे के फिल्म के समान मतलब इसी पर फिल्म में जैसे कि रील पर नहीं फोटो बनता उसी तरह फिल्म पर फोटो बनेगा कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा ठीक है रेटिना के दो गो सेल होते हैं दो कोशिकाएं होती हैं एक को बोलते हैं छर कोशिकाएं रॉड सेल एक को बोलते हैं शंकु कोशिकाएं कौन सेल छर कोशिकाएं कम प्रकाश की तीव्रता को मेजर करना रात में जो वस्तु देखते हैं उसे मदद करना तो रात के समय में नाइट विजन में कौन सी सेल एक्टिव होती है तो आपको बताना पड़ेगा छर कोशिकाएं होती है नाइट में जिसको बोलते हैं प्रकाश की तीव्रता तीव्रता मापता है और कौन सेल क्या करता है शंकु कोशिकाएं रंग पहचानता है शंकु कोशिकाएं खराब हो जाती है तो वर्णानता जैसा रोग होता है डाल्टन रोग इसको कहते हैं क्योंकि डाल्टन नामक वैज्ञानिक को हुआ था पढ़ा रहे हैं बॉस पर दिमाग कम है तो क्या करें चलो हो गया मानव नेत्र खत्म तो आपको बताना पड़ेगा नेत्र प्रत्यारोपण में किसका प्रयोग करते हैं कॉर्निया का कॉर्निया का काम प्रकाश का आवर्तन कराना है आयरिस का क्या काम है आयरिस का कण है प्रकाश नेत्र का रंग देना यानी नेत्र किस रंग का है वो बताएगा आयरिस ये पुतली का क्या काम है पुतली से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है इसलिए पुतली जो होती है प्रकाश को अंदर लेता है एब्जॉर्व करता है सारे प्रकाश को एब्जॉर्व करता है इसलिए पुतली का रंग हमेशा काला होता है ठीक है धूप में जाते हैं तो पुतली सिकुड़ जाती है अंधेरे कमरे में आते हैं तो पुतली फैल जाती है सिकुड़ने और फैलने में जो वक्त लगता है इसलिए तेज धूप से भागते हुए आप अंदर की ओर आओगे घर में आओगे तो थोड़ी देर के बाद वस्तु दिखाई देती है सिलेरी मसल्स का क्या काम है सिलेरी मसल्स का काम है आपको नेत्र लेंस को उत्तर लेंस को जकर के रखना यानी कि ये हिलने डुलने नहीं देना और इसकी लेंस की फोकस दूरी घटेगी बढ़ेगी दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी बढ़ेगी नजदीक की फोकस देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी घटेगी लेंस की फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का कार्य सिलियरी मसल्स का है इसके ठीक पीछे का भाग कचाम द्रव उत्तर लेंस और रेटिना के बीच प्रकाश का आवर्तन कराता है रेटिना किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिम बनाता है रेटिना के दो सेल होते हैं तीव्रता रोड सेल छर को सीखा जो तीव्रता मापता है और कौन सेल जो प्रकाश के रंग को पहचानता है ठीक है अब बात होती है कि सर रेटिना पर दो बिंदु है एक ऊपरी भाग में ये पित्त बिंदु है निचली भाग में सर अंध बिंदु है पित्त भाग पर किसी वस्तु का येलो स्पॉट इस पर किसी वस्तु का सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिम बनता है और अंध बिंदु पर वस्तु दिखाई नहीं देती है एक बात और सीखना है सर कि ये अंध बिंदु से कुछ चिराएं निकलती है कुछ चिराएं निकलती है इस चिराएं को बोलते हैं हम लोग दृष्टि सिराएं ऑप्टिक नर्व तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये दृष्टि सिराएं जो होती है दृष्टि सिराएं ये कहां से निकलती है तो आपको बताना है कि सर दृष्टि सिराएं जो होती है सर अंध बिंदु से निकलती है और ये दृष्टि सिराएं का काम है जो रेटिना पर प्रतिम बना इसका मैसेज मस्त, हमारे मस्तिष्क को देना यानी कमेंट यानी रेटिना और मस्तिष्क के बीच में संचार कराने वाला कम्युनिकेशन करने वाला कौन पार्ट है दृष्टि सिराएं कहां से निकलती है अंध बिंदु से अब है क्या अब है क्या इतना चीज पढ़ने के बाद इतना सारा चीज फिजिक्स में बायोलॉजी का बायोलॉजी का और फिजिक्स के बीच का कॉम्बिनेशन है मानव नेत्र इसमें कुछ होता है नेत्र रोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट की वस्तु दिखाई देती है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर दृष्टि दोष में वस्तु को दूर की वस्तु दिखाई देती है नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है दूर वस्तु दृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं जब व्यक्ति को दूर और नजदीक दोनों ही वस्तु दिखाई नहीं देती है तो इसको बोलते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया इसमें हम लोग अवतल और उत्तर लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं अब सोचिए कि चश्मा है चश्मा दोनों लेंस का प्रयोग है यानी कि एक शीशा में ऊपर होगा आधा आधा होगा ऊपर अवतल लेंस नीचे होगा उत्तर लेंस तो आपको पूछेगा अवतल लेंस किधर होता है चश्मे के ऊपरी भाग में चश्मे के नीचे भाग में तो आपको दूर की वस्तु देखने के लिए पलक को ऊपर उठाना पड़ेगा ऊपर उठाएंगे तो ऊपर क्या होगा अवतल लेंस दूर की वस्तु देखने के लिए तो आपको बताना है कि जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग अवतल उत्तल दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं अवतल लेंस जो होता है वो चश्मे के ऊपर होता है उसके बाद 
क्वेश्चन ये है कि सर अगला जो आस्टिक मेटिज में होता है इसको अबिंदुकता बोलते हैं उसमें किस लेंस का प्रयोग होता है तो अबिंदुकता में क्या होता है एक ही वस्तु दो जगह दिखाई देती है यानी कि उसका तल जो होता है तल क्षतिज तल और उद्वादर तल दो अलग अलग हो जाते हैं इसलिए एक वस्तु जो होता है सो दो बार दिखाई देता है तो इसलिए तल तल का जो प्रॉब्लम है जो एक एंगल एक इमेज एक जगह बननी चाहिए तो दो जगह बन जाती है तस्वीर उसको ठीक करने के लिए उसी को बोलते हैं अबिंदुकता अबिंदुकता में याद करने के लिए लोग बोलते हैं कि कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं तो उसमें बो है अबिंदुकता में बो है बो से होता है बेलनाकार लेंस तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं अबिंदुकता को दूर करने के लिए उसके बाद एक बीमारी होती है मोतियाबीन जो बुजुर्गों को होती है अधिक उम्र हो जाने के बाद लेंस के ऊपर एक झिल्ली आ जाता है झिल्ली से प्रकाश का अवर्तन रुक जाता है प्रकाश का अवर्तन रुक जाने के कारण प्रतिबिंब प्रकाश का अवर्तन अच्छे से नहीं होगा तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन उपाय कुछ नहीं है उसका उपाय है ऑपरेशन करना और एक बहुत अच्छा बीमारी जो किसी को नहीं होना चाहिए रेलवे का नौकरी नहीं लगता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि जब रंग को नहीं पहचानता है कौन सेल में जब प्रॉब्लम आता है शंकु कोशिकाएं में खराबी आने के कारण शंकु कोशिका कमी होने के कारण व्यक्ति रंग को लाल रंग को हरा बोलता है इसलिए उसको कलर ब्लाइंडनेस बर्णानता जैसा रोग होता है यह अनुवांशिक रोग है डाल्टन को भी हुआ था इसलिए इसे डाल्टन नाम, नामक वैज्ञानिक से जोड़ा गया डाल्टन रोग कहा जाता है क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक बार बर्णानता का संबंध किस वैज्ञानिक से है तो आपको बताना पड़ेगा जो डाल्टन है और अनुवांशिक रोग है स्त्री इसका वाहक है एक्स गुण सूत्र से संबंधित है ठीक है तो आपका मानव नेत्र भी कंप्लीट हुआ देखो जो भी लोग कमेंट करते जाते हो और लेक्चर पर ध्यान नहीं देते हो अच्छे से सुनो बात को ये है टारगेट क्लास और ये आपके लिए सुविधा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दी गई है क्योंकि ये बंद जो सीजन चल रहा है सब कोचिंग बंद है तो आपका पढ़ाई हार्म ना हो तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को ध्यान से सुनना है और कमेंट कुछ कुछ लोग एक दो लोग जो क्योंकि ये लाइव क्लास है ओपन है तो सब लोग है इसमें कुछ कुछ बाहरी तत्व तो जो उल्टा सीधा कमेंट भी करते हो तो वो गलत है क्योंकि हम तो आपको टोटल कंटेंट देते हैं कि जो प्रीवियस पेपर सब का सब बन जाए और आपको भी रिवीजन करना इसी तरह से क्योंकि टारगेट क्लास है एग्जाम होने वाला है बहुत अच्छे से पढ़िए हम आपके कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे या फिर आपके बोलने से हम थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट भी नहीं होंगे क्योंकि इसे मेरे चाहने वाले भी हैं और नहीं चाहने वाले भी हैं उससे क्या फर्क पड़ता है तो, तो एक दो कमेंट बुले भरे बुले आ रहे थे आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ये प्रकाश चैप्टर खत्म हो गया है आप वीडियो को रिकॉल भी कर सकते हो फिर से रिपीट कर सकते हो नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे कल के क्लास में नया चैप्टर के साथ धन्यवाद हेलो ये टॉप रैंकर वाला नहीं है हाँ टॉप वो एटी वाला है वो क्या बोलते हैं तो जो कल जहाँ से पढ़ाए थे वहीं से नहीं शुरू करेंगे हैं चलिए
चल गली मास्टर तो रेडी है रेडी है चलिए हेलो बच्चों कल बताए थे इसमें उससे कुछ अब आगे बढ़ते हैं स्टेम पढ़ा रहे थे अंडरग्राउंड स्टेम तो अंडरग्राउंड स्टेम में उसमें एक राइजोम बताए थे अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं कॉर्म निखिल कुमार कॉर्म धनकंद ये आप देखिए ये जो हो गया ये हो गया बर्ड्स बर्ड्स कलिया जहां से बर्ड्स निकला यह हो गया नोड और दो नोड के बीच की दूरी इंटर नोड ठीक है अब देखो ये आपको साहिल कुमार सिंह नाम ले लिए साहिल कुमार सिंह आपका नाम मैं ले लिया ठीक है तो ये आपको मुख तना भूमि के अंदर उर्ध्वाधर वर्टिकली बढ़ता है और इस पर भी नोड इंटर नोड और बर्ड्स पाए जाते हैं ठीक है और इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है तो जरा एग्जाम्पल लिख लेंगे एग्जाम्पल इसका हो गया ओल ओ एल ओल और क्लोकेशिया यानी अरबी बहुत एरिया में इसको अरबी को बहुत एरिया में कच्चू भी बोलते हैं अरबी भी बोलते हैं ठीक है नीतीश कुमार चलिए आपका भी ले लिए सभी आदमी का नाम हम यहां पढ़ रहे हैं ठीक है तो इस एग्जाम्पल अब देखो मुख तना भूमि के अंदर भर्टिकली बढ़ता है इस पर नोड इंटर नोड और बर्ड्स पाए जाते हैं और आप पढ़े हैं नोड इंटर नोड और बर्ड्स जो है ये तना में पाए जाते हैं इसलिए यह तना है ओल को बहुत एरिया में सूरन भी बोलते हैं ठीक है तो इसका एग्जाम्पल ओल और कोलोकेशिया अरबी है ठीक है अब आइए अगला देखिए बल्ब सल्क कंद बल्ब सल्क कंद ये आप देखेंगे यह है एस्केली लीप सल्क पात्र यह है फ्लैसी लीप मानसल पात्र और यह है फाइबरस रोड रेसेदार जड़ ठीक है अब देखो 
मनु तिवारी अरबी क्या है अरबी आपके एरिया में तिवारी नाम से लगता है आप भोजपुरी एरिया से बिलोंग करते हैं तो अरबी जो है अरवी बोलते हैं आपके एरिया में चलिए तो देखो इसमें तो नोड इंटर नोड है ही नहीं तो इसमें तना छोटा और मानसल होता है इस पर स्केली लिप सल्क पत्र और फ्लैसी लिप मानसल पत्र लगे होते हैं और इसमें खाने योग भाग क्या है मानसल पत्र फ्लैसी लिप है ठीक है और इसका एग्जाम्पल क्या है ओनियन प्याज और गार्लिक लहसुन कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि प्याज और लहसुन में क्या खाते हैं तो तना खाते हैं ये अंडरग्राउंड तना का एग्जाम्पल है उसके बाद अगर वो नहीं रहेगा तना तब ये रहेगा मानसल पत्र तो इसमें खाने योग भाग क्या है मानसल पत्र है ठीक है अब देखो ये इसमें एक स्मेल होता है तो सल्फर के कारण लहसुन और प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध या स्मेल होती है तो वहां नोट करके लिख लीजिएगा सल्फर के कारण प्याज में विशेष प्रकार की गंध या स्मेल होता है सल्फर के कारण प्याज एवं लहसुन में विशेष प्रकार का स्मेल या गंध होता है ट्यूबर कंद ये देखो ये इस तरह से जो है इसको बोलते हैं नोड नोड यानी संधि और इस पर ऐसे निकलता है इसको बोलते हैं बट्स यानी कलिया और दो नोड के बीच की दूरी बताए हैं या हो गया इंटरनोड यानी पर्व संधि अब देखो ये आलू का फिगर है तना का अंतिम भाग ये देखिएगा आलू जिनके घरों में होता है ये देखिएगा इस तरह से नीचे में होता है ये कोई निश्चित आकार का नहीं होता अनियमित आकार का होता है तो तना का अंतिम भाग भोजन संग्रह के कारण ये गोल होता है ठीक है और इस पर नोड इंटरनोड और बर्ड्स पाए जाते हैं ठीक है और बर्ड्स को आलू के केस में क्या बोलते हैं आई भी बोलते हैं अब देखिएगा अक्टूबर नवंबर के महीना में ये बर्ड्स जो है ये निकल जाता है ये और उसी को हम लोग काट काट के लगाते हैं आलू को तो आलू के केस में बर्ड्स को आई भी कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है पोटैटो आलू क्या एग्जाम्पल पोटैटो आलू तना का अंतिम भाग भोजन संग्रह के कारण गोल होता है इस पर नोड इंटरनोड और बर्ड्स पाए जाते हैं बर्ड्स को आई भी कहते हैं एग्जाम्पल क्या हो गया पोटैटो आलू अब देखो तो वर्क्स ऑफ एस्टेम तना के क्या क्या कार्य हो सकता है ठीक है तो यह जल और खनी लवन एवं भोज पदार्थों का संवहन करता है जल खनी लवन एवं भोज पदार्थ का संवहन करता है संवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन लाना ले जाना ठीक है उसके बाद यह पति फूल फल को धारण करता है यानी तना पर ही फूल पति और फल निकलते हैं तना जो है भोजन संग्रह करने का भी कार्य करता है यानी आपने देखा जो अंडरग्राउंड स्टेम है भूमिगत तना है वह आपको भोजन संग्रह के कारण ही वह क्या है फूला हुआ है वही हम लोग खाते हैं तो आपने देखा जड़ में मूली गाजर सलजम चुकंदर शकर का नींद सभी में जड़ खाते हैं हल्दी अदरक ओल अरबी 
प्याज लहसुन आलू में हम लोग तना खाते हैं स्टेम खाते हैं ठीक है अब आइए नेक्स्ट अगला चैप्टर में चलते हैं फ्लावर फ्लावर फूल अब देखो फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं एंथोलॉजी फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं एंथोलॉजी ठीक है अब देखिए ये आपको लीप एवं स्टेम यानी पत्ती एवं तना के संयुक्त रूप को यानी सम्मिलित रूप को दोनों के मिले हुए रूप को क्या कहते हैं ये आपको शूट शूट यानी प्ररो कहते हैं ठीक है लीफ एवं स्टेम पत्ती एवं तना के सम्मिलित रूप को शूट प्ररो कहते हैं और फूल जो है शूट यानी प्ररो का रूपांतरण है ये शूट से ही निर्माण होता है फूल का जो पौधे का लैंगिक भाग है यानी सेक्सुअल पार्ट है ठीक है कभी कभी सवाल पूछता है कि फूल का निर्माण होता है तो ऑप्शन ये सूट रहे तो सूट यही रहता है जनरली कभी कभी वैसे नहीं रहेगा कभी कभी ऑप्शन आपको रहेगा पहला ऑप्शन रहेगा लीप दूसरा रहेगा स्टेम तीसरा रहेगा लीप एवं स्टेम तब तो ये लगा देंगे आप लीप और स्टेम कभी कभी ये नहीं रहता लीप स्टेम तीसरा ऑप्शन रूट चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं वैसे कंडीशन में आप लीफ लगाएंगे क्योंकि पति के निर्माण में लीफ का योगदान जो है फूल के निर्माण में लीफ का योगदान 60 परसेंट है और तना का योगदान 40 परसेंट है पति का परसेंटेज ज्यादा है तो अगर इस तरह का सवाल रहे कि फूल का निर्माण होता है वहां शूट प्ररो ऑप्शन नहीं रहे अगर इस तरह से ऑप्शन है लीफ स्टेम रूट वगैरह वगैरह तब क्या लगाएंगे लीफ लगाएंगे क्योंकि फूल के निर्माण में पत्ती का ये आपको योगदान ज्यादा है ठीक है तो फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं निषेचन के बाद ये लीफ एवं स्टेम पत्ती एवं तना के सम्मिलित रूप को शूट प्ररो कहते हैं और शूट ये फूल जो है शूट का रूपांतरण है जो पौधे का लैंगिक भाग है यानी सेक्सुअल पार्ट है ठीक है अब आइए एक फिगर बनाते हैं ये कोई फूल नहीं है इसमें फूल का जो है सभी भाग स्पष्ट हैं ये आपका फूल है ये कोई फूल नहीं है फूल के सभी भाग इसमें स्पष्ट हैं ये हो गया पेडिसिल पुष्प ब्रिंत यह हो गया थेलमस पुष्पासन यह हो गया कैलिक्स 
बाह दल पुंज या हो गया क्रोला दल पुंज या हो गया एंड्रोसियम पुमंग और यह हो गया गाइनेशियम जयांग अब आइए ये फूल का भाग है ठीक है अब देखो ये पेडिसिल जो है ये स्टेम से लगा होता है बहुत फूल में लंबा होता है बहुत में छोटा होता है ठीक है तो फूल के डंठल को पेडिसिल कहेंगे ठीक है अब देखिए थैलमस फूल का वह भाग ये टोटल पार्ट है थैलमस का ठीक है तो फूल का वह भाग जिस पर फूल के चारों भाग ठीक है फूल के चारों भाग कौन हो गए कैलिस क्लोरा एंड्रोसियम और गाइनेसियम सभी का बेस कहा है थैलमस पर है तो फूल का वह भाग फूल का वह भाग थैंक यू मेघा वर्मा फूल का वह भाग जिस पर फूल के चारों भाग चारों भाग कौन हो गए कैलिस क्लोरा एंड्रोसियम और गाइनेसियम इसका बेस कहा है थैलमस पर तो फूल का वह भाग जिस पर फूल के चारों भाग स्थित होते हैं उसको हम क्या कहेंगे थैलमस पुष्पासन कहते हैं ठीक है अब देखो कैलिक्स या हरा रंग का होता है जो फूल का बाहरी भाग है कली की अवस्था में या फूल को सुरक्षा प्रदान करता है अब देखिएगा जब फूल बंद रहेगा तो हरा रंग का खिलेगा तो देखते हैं निकला रहता है बैगन में भी देखिएगा निकला रहता है ऊपर में पांच सात छ तीन पांच सात इस तरह से रहेगा विशेष परिस्थिति में एक लाइन यहां पर ऐड कर लीजिएगा टॉप तो रैंकर वाले ऐड कर लेंगे विशेष परिस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होता है विशेष परिस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होता है कैलिक्स विशेष परिस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होता है ठीक है फिर से यह सिर्फ हरा रंग का होता है जो फूल का बाहरी भाग है कली की अवस्था में यह फूल को सुरक्षा प्रदान करता है ठीक है तथा विशेष परिस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सहायक होता है क्लियर चलिए आइए अब क्रोला में आइए यह रंगीन होता है फूल की जो पतियां होती है यह रंगीन होता है हरा रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों में पाया जाता है किसी भी फूल की जो पत्ती होती है या जो है हरा रंग की नहीं होती है ठीक है तो हरा हरा रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों में पाया जाता है और यह जो है पोलिनेशन के लिए पोलिनेशन यानी परागन के लिए कीट को आकर्षित करता है ठीक है यह परागन के लिए कीट को आकर्षित करता है आप देखिएगा इसी के रंग से ये फूल के पतियों के जो रंग होते हैं उसी से कीट आकर्षित होते हैं जिसके कारण जो है उनमें पोलिनेशन परागन की क्रिया होती है फिर से यहां तक रिपीट कर देते हैं पेडिसिल फूल के डंठल को पेडिसिल कहते हैं थैलमस पुष्पासन फूल का वह भाग जिस पर फूल के चारों भाग कैलिस क्लोरा एंडोसियम और गाइनेसियम सभी स्थित होते हैं उसको हम क्या कहेंगे पुष्पासन कहते हैं रोशन कुमार क्लास ऑफलाइन नहीं चल रहा है एक तारीख से चलेगा जब तक सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगा 
कैलिक्स यह सिर्फ हरा रंग का होता है जो फूल का बाहरी भाग है और कली की अवस्था में यह फूल को सुरक्षा प्रदान करता है तथा विशेष परिस्थिति में यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है ठीक है क्रोला यह रंगीन होता है हरा रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों में पाया जाता है निषेचन के लिए पोलिनेशन के लिए यह कीट को आकर्षित करता है ठीक है अब आइए एंड्रोसियम पुमंग पुमंग अब देखो यह फूल का जो है मेल पार्ट है मेल पार्ट यानी नर भाग फूल का मेल पार्ट है नर भाग है ये जो क्लास क्वेश्चन पूछा है रोशन कुमार उसको बतावे कि ये एक मार्च से चलेगा इकतीस तारीख तक बंद है तो जीतू कुमार दुबे तुम अलग है तो ये फूल का नर भाग है मेल पार्ट है ठीक है जो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेता है ठीक है इसके इकाई को यूनिट यूनिट इकाई को एस्टामेन कहते हैं एस्टामेन यानी पुंकेसर एस्टामेन पुंकेसर कहते हैं देखो जैसे आप देखिएगा अड़हुल का फूल चाइना रोज जो देवी दुर्गा माता व काली माता पर चढ़ता है आप देखिएगा यहां पर इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से ऐसे ये टोटल को बोलते हैं एंड्रोसियम और ये वो को तोड़ के हटा देंगे तो क्या हो गया एस्टामेन पुंकेसा ठीक है थैंक यू मिंटू कुमार तो ये एस्टामेन इसको कहते हैं तो एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं एस्टामेन कहते हैं ठीक है यानी एंड्रोसियम जो है यह फूल का मेल पार्ट नर भाग है जो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेता है इसके इकाई यूनिट को एस्टामेन यानी पुंकेसर कहते हैं ठीक है अब आइए अब ये एस्टामेन का हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर स्टडी करते हैं ये माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इस तरह का होता है ये आपका हो गया एस्टामेन पुंकेसर या हो गया फिलामेंट ओ तंतु इसमें जो ये छोटा छोटा हो गया यह हो गया पोलैन ग्रेन्स पराग कण और यह हो गया एंथर पराग कोस अब देखो जरा इसको समझिएगा अब देखिए एस्टामेन पुंकेसर का मुख्य भाग जो है एंथर पराग कोष कहलाता है जरा इसको ध्यान से एस्टामेन का मुख्य भाग जो है पुंकेसर का मुख्य भाग एंथर पराग कोष कहलाता है पराग कोष एंथर से छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं पराग कण पोलन ग्रेन्स कहते हैं ठीक है उसके बाद एंथर से एक धागा जैसा निकला होता है जिसे फिलामेंट पुतंतु कहा जाता है ठीक है आप देखो
एस्टामिन पुंकेसर का मुख्य भाग एंथर पराकोष कहलाता है पराकोष एंथर में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं पराग कण कहते हैं पराग कण एंथर से एक धागा जैसा निकला होता है जिसे फिलामेंट पुतंतु कहा जाता है ठीक है तो ये हो गया एस्टामेन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी एस्टामेन के अंदर ही पराग एस्टामेन का मुख्य भाग पराग को से उसी के अंदर पराग कण पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं अब आइए गाइनेशियम जयांग अब देखो यह फूल का जो है फीमेल पार्ट है फीमेल पार्ट यानी मादा भाग या फूल का फीमेल पार्ट है मादा भाग है ठीक है इसके इकाई को यह भी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग ले रहा लेता है ठीक है अब देखो यह जो है फिर से फूल का फीमेल पार्ट है मादा भाग है जो लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया में भाग लेता है इसके इकाई को कार्पेल कहते हैं इसके इकाई को क्या कहते हैं कार्पेल कहते हैं यानी स्त्री के सर एक फूल में एक भी कार्पेल होता है बहुत सारे कार्पेल होते हैं ठीक है तो इसके इकाई को क्या कहते हैं कार्पेल कहते हैं स्त्री के सर कहते हैं इकाई का मतलब ये वो अब फूल में जितने कार्पल होंगे उतने फल का निर्माण होगा एक फूल में अगर चार कार्पल है तो चार फल बनेगा एक के फूल से ठीक है अब आइए तो गाइनेशियम का हम लोग कार्पल का देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ये देखो यह है एस्टिग्मा वर्तिकाग्र यह है स्टाइल वर्तिका यह है ओवरी अंडाशय यह है ओव्यूल बीजांड और यह है प्लसेंटा और यह फिगर हो गया कार्पेल का यानी स्त्री के सर अब देखो भाई प्लसेंटा को फूल के केस में प्लसेंटा को फूल के केस में प्लसेंटा ही कहते हैं ठीक है लेकिन हम लोग के केस में इसको अपरा बोलते हैं ठीक है अस्तनधारी के केस में अपरा गर्भाशय में जो बच्चा है प्लसेंटा के द्वारा मां के उटरस से जुड़ा रहता है जिससे वो भोजन पोषण प्राप्त करता है ठीक है अब देखो कार्पेल का मुख्य भाग जो है ओभरी अंडा से कहलाता है कार्पल का मुख भाग क्या कहलाता है ओवरी अंडा से कहलाता है ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल बीजांड कहते हैं और ओव्यूल जो है ओवरी से किसके द्वारा जुड़ा होता है प्लसेंटा से जुड़ा होता है यानी ओव्यूल ओवरी के जिस स्थान से जुड़ा होता है उस स्थान को क्या कहते हैं प्लसेंटा कहते हैं ओवरी के ऊपर एक नलिका कार नली की तरह ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्टाइल वर्तिका कहते हैं 
और स्टाइल के ऊपरी भाग को एस्टिग्मा कहा जाता है ठीक है फिर से कार्पेल स्त्री केसर का मुख भाग ओभरी अंडा से कहलाता है ओभरी में एक रचना होती है जिसे ओभ्यूल बीजांड कहते हैं क्या कहते हैं ओभ्यूल बीजांड कहते हैं ओभ्यूल जो है ओभरी से प्लसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है क्या होता है ओभ्यूल ओभरी से प्लसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ होता है ठीक है ओभरी के ऊपर नलिका कार रचना होती है जिसे बर्तिका कहते हैं बर्तिका के ऊपरी भाग को क्या कहा जा, जा, जाता है बर्तिकाग्र कहा जाता है ठीक है तो ये आपका है कार्पेल तो फूल के जितने भी पार्ट हो गए कैलिक्स हो गया क्लोरा हो गया एंड्रोसियम हो गया गैनेशियम हो गया ये फूल के चार पार्ट हो गए ठीक है अब आइए दो प्रकार के फूल होते हैं यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल ठीक है तो देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है ये आप याद कर लीजिएगा वहीं से सवाल पूछता है जनरली आपको यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में नहीं पूछता लेकिन जानना जरूरी है ठीक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हिंदी इसका हो गया एक लिंगी पुष्प और दूसरा हो गया बाय सेक्सुअल फ्लावर दो लिंगी दो लिंगी पुष्प या उभयलिंगी उभयलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर दो लिंगी या उभयलिंगी पुष्प ठीक है यूनिसेक्सुअल एक लिंगी पुष्प ठीक है अब जरा सा इसको ध्यान से समझिए वैसा फ्लावर जिसमें मेल या फीमेल यानी एंड्रोसियम और गाइनेसियम यानी पुमंग और जयांग दोनों में से कोई ये वो पाया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ठीक है अब देखो जैसे कद्दू करेला नेनुआ ककड़ी खीरा आप देखिएगा कद्दू में फूल बहुत होते हैं लेकिन जितना फूल होता है उतना फल नहीं होता है तो जो फीमेल पार्ट होता है फूल होता है उसी में फल लगेगा और जो मेल फूल होता है उसमें फल नहीं लगता जैसे ताड़ का वृक्ष देखे होगा खजूर का देखे होगा नारियल का देखे होगा सभी ताड़ खजूर नारियल में फल नहीं होते पपीता में फल नहीं होते तो जो मेल फूल वाला होगा वृक्ष उसमें फल नहीं लगेगा जिसमें फीमेल वाला होगा उसमें फल लगता है तो ये सब क्या है यूनिसेक्सुअल जितने भी कद्दू करेला नेनुआ ककड़ी खीरा में जितना भी फूल निकलता है उतना फल नहीं होता है क्यों तो जो मेल फूल है उसमें फल नहीं लगेगा लेकिन जो फीमेल फूल है उसी में फल लगता तो ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल्स हो गए ठीक है तो वैसा फूल जिसमें मेल या फीमेल यानी एंड्रोसियम या गाइनेसियम हिंदी में पुमंग या जयांग दोनों में से कोई एक पाया जाता है क्या कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है ठीक है उसके बाद आइए बाइसेक्सुअल फ्लावर दुलिंगी या उभयलिंगी तो वैसा फूल जिसमें मेल और फीमेल ठीक है मेल और फीमेल यानी एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर जैसे सरसों सूर्यमुखी धतुरा गुलाब गेंदा सभी दाल जितना का आप दाल खाते हो सभी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं दाल वाला जो भी पौधा है मसूर हो चना हो खेसारी हो रहर हो उरद हो मूंग हो सब ये आपको 
बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं अब देखो बाइसेक्सुअल एनिमल भी होता है हम लोगों में भी जैसे आप आगे पढ़िएगा केचुआ हो गया जोक हो गया तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हो गए बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल हो गए ये जोक हो गया केचुआ हो गया अब देखो सबसे छोटा पुष्प पुष्ता एग्जाम है सबसे छोटा पुष्प फूल और सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो देखो सबसे छोटा पुष्प हो गया बुल्फिया पंक टाटा पूरा नाम याद रखेंगे आधा नहीं याद रखेंगे बुल्फिया पंक टाटा और सबसे छोटा पुष्प सबसे बड़ा ये सबसे छोटा पुष्प हो गया सबसे बड़ा पुष्प जो है रफ्लेसिया रफ्लेसिया और नोल्डी रफ्लेसिया और नोल्डी है हिंदी में भी लिख देते हैं रफ्लेसिया और नोल्डी तो सबसे छोटा पुष्प हो गया बुल्फिया पंकटाटा सबसे छोटा सबसे बड़ा हो गया रफ्लेसिया और नाल्डी ठीक है क्लियर यहां तक चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अब आओ फ्रूट फ्रूट फल अब देखो अब देखिए निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपको सबसे पहले ये समझो कि फ्रूट फल के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद ठीक है ओवरी यानी अंडाशय से क्या बनता है फल बनता है और ओभ्यूल यानी बीजांड से क्या बनता है बीज बनता है अब देखो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं ठीक है निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ओबरी से फल और ओब्यूल से बीज बनता है एग्जाम में पूछता है कि ओबरी फल का निर्माण किससे होता है तो ओबरी से और बीज का निर्माण ओब्यूल से इसलिए देखिएगा ये आपको ये जो भी हम लोग खाते हैं सब्जी खाते हैं या फल खाते हैं ये सब्जी जैसे बैगन हो गया टमाटर हो गया कद्दू हो गया सब फल है ठीक है जिसका भी विकास ओबरी से होगा सब फल है आप उसको फल के रूप में खाओ या सब्जी के रूप में खाओ ठीक है जैसे मान लो कि पपीता है दोनों रूप में खाते हैं सब्जी भी खाते हैं फल भी खाते हैं केला है दोनों रूप में खाते हैं कटहल है दोनों रूप में खाते हैं खीरा है खीरा का सब्जी भी बनता है सलादों खाते हैं भगवानों जी पर चढ़ा देते हैं तो आप जिस रूप में खाओ उसे मतलब नहीं है जिसका भी विकास होगा वो भरी से सब फल है आप उसको सब्जी के रूप में खाओ या फल के रूप में खाओ ठीक है तो फल के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं निषेचन के बाद ओभरी यानी अंडाशय से फल और ओभ्यूल यानी बीजांड ओभ्यूल बीजांड से फूल बीज का निर्माण होता है ठीक है अब देखो एक फिगर बनाते हैं आम का 
और आम का जो फल है या फल का वैसा पार्ट है जिसमें सभी भाग फल के स्पष्ट होते हैं ठीक है तो जरा इस कंसेप्ट को याद रखेंगे और इससे जो हट के है वो हम बता देंगे आप उसको याद कर लेंगे ठीक है जो इस कंसेप्ट पर है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा आपको याद हो जाएगा ठीक है ये देखो ये जो फूल का ये जो आम का जो बाहरी भाग है छिलका इसको बोलते हैं ईपी कार्प यानी बाह फल भीति जो हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं मीसो कार्प मध्य फल भीति बीज के ऊपर एक हार्ड आवरण होता है जिसको गुटली बोलते हैं उसको बोलते हैं इंडोकार अंत फल भीति और इसी के अंदर में होता है सीड बीज ठीक है और ये तीनों के सम्मिलित रूप को बोलते हैं पेरिकार्प फल भित्ति अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा ठीक है इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा तब स्पष्ट हो जाएगा जैसे आम और पपीता में क्या खाइएगा आम पपीता में क्या खाएंगे मीसो कार्प खाएंगे ठीक है अब आप देखो पूछेगा केला में क्या खाइएगा तो केला में तो छिलका हटा देते हैं बीज अगर हो, होता तो नहीं है कुछ वैरायटी में होता है तो उसको भी हटा देते हैं तो क्या खाएंगे मीसो कार्प और इंडो कार्प मध्य फल भीति और अंत फल भीति टमाटर में बैगन में परवल में नेनुआ में ककड़ी में खीरा में ठीक है इस सब में हम लोग क्या खाएंगे पूरा खाते हैं तो क्या लिखेंगे पेरिकार फल भीति और सीड बीज ठीक है उसके बाद देखो कहेगा कद्दू में क्या खाइएगा तो कद्दू में ये हटा देते हैं तो मीसो कार्प इंडो कार्प मध्य फल भीति अंत फल भीति और बीज खाते हैं ठीक है उसके बाद आप देखो अगर पूछेगा तरबूजा में क्या खाते हैं तरबूज में तो ये हटा देते हैं और बीज हटा देते हैं तो मीसो कार्प और इंडो कार्प बाह्य फल भीति मध्य फल भीति खाते हैं मध्य फल भीति अंत फल भीति खाते हैं अंगूर में क्या खाते हैं तो अंगूर में तो बीज हटा ही देते हैं तो उसमें क्या खाएंगे पेरिकार तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे फल हैं जो आप इस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये आपको उस कंसेप्ट पर ही आधारित है ठीक है जैसे मान लो ये सिंघाड़ा पानी फल या मूंगफली काजू इस सब में हम लोग क्या खाते हैं सीड कोट खाते हैं यानी बीज पत्र खाते हैं तो आज अब इतना ही रहने दीजिए बाकी अगले क्लास में ठीक है बाकी अब आपका कल होगा